英杰归位。叶晨一语虽平淡，却如一声轰雷，震得四方将士激动万分，洪荒族作乱，万欲朝不保夕。若诸天英杰人在此刻回归，必是天大的助力。要知道，经历过英杰恶难，还存活下来的巅峰准帝，如神将，如皇者。可都是个顶哥的盖世狠人，一时间，诸天修士齐齐抬手，如叶晨那般望向飘渺虚无，一双双眼眸皆锃光瓦亮。奈何他们道行浅薄，眼界有限，望不见英杰仙光。叶晨颇善解人意，轻轻扶手，以周天演化之力拨开了冥冥中的迷蒙云雾。这下世人看清了，入眼便见一道英杰仙芒，金光璀璨，划过了人世沧桑，掠过了红尘浩荡，蓦然落下了南楚城墙上，不偏不倚降在一个身披铠甲的南修身上。太多人侧眸。集体望向那南修，他体魄雄伟，身影坚韧，眸若星辰，黑发如瀑，站在城墙上，便如一座立世的丰碑。他修为并不高，仅知圣人境，来自遥远星空，镇守大楚，万众瞩目下，南修一脸茫然，并不知自己是应劫人。随应劫仙光融入，他天灵盖上，顿有一道耀眼仙芒冲天而去，将那昏暗的苍天戳出了一个大窟窿，乾坤动颤。而后便见他一步踉跄，他那张平平凡凡的面庞，在世人的注视下，一点一滴的变换着，化作了另一张尊容。楚楚皇。但凡见之的大楚人，集体惊愕。我娘了，乖乖，竟不知身侧还杵着一尊盖世皇者。最震惊的还是那些距离楚皇较近的人，差点惊掉下巴。就在方才，他们还与英杰楚皇聊得很开心，可一道英杰仙光降下，一个普普通通的圣人，竟顺身化作了皇者。英杰楚皇的家族也是一脸的懵，哪会想到自家的后辈是一个英杰人，而且还是大楚的第一皇，颠覆人生观。一个应杰的楚皇，让他们的家族荣幸之至，也不怪他们如此。只因应劫的修士容貌多与英劫前不同，包括血脉、本源、道则，也与英劫前大不一样，或者说就是一个全新的人。眼界不到家者，自是看不出英劫。父皇，哽咽的呼唤，自一方传来，话还未落，便见大楚黄烟现身，已是泪眼婆娑。几百年了，他的至亲终是回来了，历经了英劫恶难，逆天归来，一同的还有宁采臣，他的夫君，看似平凡，实则极为强大，以至返璞归真。对道的领悟，堪称夺天造化。他的出现，让大胡子烟老道。颇是尴尬。遥想当年，宁采臣还只是一个凡人，一心考取功名的凡人，而那时的他，摆明正一方的捉妖师。谁曾想，寥寥几百年，昔日那个小凡人，早已将他超越，让他望尘莫及。还真是，修炼路上不分先后，对大道的参悟才是真谛。纵是一个凡人，也可能后来居上，凌驾先辈之上。这一点，宁采臣便是一个极好的例子。而叶晨，更是有过之无不及，亦是寥寥几百年，以真挚大圣巅峰，只差一丝机缘，便可逆天封位准帝。这等进阶速度！堪称逆天，太多的老家伙都因他而俯首汗颜。城墙上轰动，皆因楚皇归位，震得苍天晃荡。回归的楚皇气质大变，虽在城墙，却肆立在时光长河上。古老遥远，他的道则似隐若现，本命意象也频频显化，勾勒出一幅幅玄奥画面。那等景象，看得世人恍惚。楚皇微笑，笑中载着一抹沧桑，比英杰前更可怕。楚宣难语，英杰中洗净了业障，皇者的道更纯粹。叶晨悠悠笑道：“若是可以，我也想来一场应劫，以涅槃蜕变。”你是想去泡妞吧？楚灵瞥了一眼，瞎说，还不承认？花心大萝卜，上官玉儿撇了撇嘴，别闹。看，第二道英杰仙光来了。几人逗乐时，便闻惊呼，世人的目光皆从楚皇身上挪到了缥缈虚无。入目，便见第二道英杰仙芒划过，亦是金芒璀璨。这次是哪个？碧游望了一眼叶晨，太王。叶晨笑道，他这话刚落，便闻一声嚎啕大哭声，真真惊天地泣鬼神。仔细一瞅，正是龙腾纳祸。要说太王之子。也是一头性情中人，未等太王真正归位，已哭得一把鼻涕一把泪。第三道英杰仙光来了，嘶喊声又起，世人仰首，俩眼珠顺着那道仙光转动，目送他划过了南楚城墙，落向了南疆方向。准透贼好，直奔一人就去了。剑之，萧晨一步踏出了城墙，奔向南疆。如此举动，无人再说，威位的必是战王。果然，不久后南疆方向便传来龙吟声，虽隔着无数缥缈，可是人恍似能望见一头黄金龙。须苍穹嘶吼咆哮，那是战龙在天，来一种无敌战意。化作的龙形，接下来的第四道英杰仙光不会是玄黄吧？柳如烟仰眸，望了一眼苍穹，便又侧手看向身侧的南明玉树。见南明玉树眸含水雾，众人也无需再问，的确是玄黄。英杰仙光划过天穹，落在了北楚南燕大泽。乍一看，英杰的他在人潮人海中也是一个不起眼的小辈，如楚皇那般。应杰后尊容变了，血脉、本源和道则都变了。若非英杰仙光落在他身上，世人也不知他就是玄黄。父皇，南明玉树一声哽咽，一步迈出了城墙。直奔南燕大泽，多少年了，日日夜夜担忧，生怕父亲葬身应劫中。此番见父皇归来，留下的泪也是喜极而泣的泪，真好。叶晨笑了笑，还看不去接老丈人，处这作甚？昊天师月一脚给这货踹了城墙，叶晨干咳，不挨这一脚，他都忘了玄黄乃他老丈人。于是乎，叶大少还是过
还有一个大楚第十一皇，也是他们家媳妇。玄黄笑得温和，对女儿南明玉术士溺爱，对女婿叶晨就有点脸黑了。这就是老丈人的通病了，好好呵护的一盆花，一不留神就被一个叫女婿的王八蛋给端走了。再回城墙，气氛是尴尬的。之所以尴尬，是因除了玄黄，还有不少人凑到了南天门，有北楚昊天界的，东岳上官家的，丹城的，皆是叶晨他媳妇的娘家人，也如玄黄那般，看叶晨的脸色有点黑。有属上官家的人，脸色最黑。他们家的俩公主，一个上官玉儿，一个上官寒月，都被某个贱人给拐走了，被一帮老家伙围着。叶晨一脸干笑，总觉浑身凉飕飕。没错，他就是那个叫女婿的王八蛋，把人精心呵护的盆栽端走了一盆又一盆，领回家当猪养了。这么些个老丈人聚一块，该是有话说。城墙不远处，卜三通揣着手，唏嘘不已，把叶晨那货揍一顿才好。媳妇多是人家本事，换你你行吗？无涯瞥了一眼，老杂毛，你比老子好不到哪去。真不巧，老子有媳妇，你丫的没有。我，快快快！第五道音节仙光来了，正说间，吴三炮那大嘴巴咋呼了一声，大眸灿灿，激动差点栽下城墙。第五道仙光乃紫色的，未等落下，便见燕飞美眸迎了水雾。很显然，第五个音节归位的人，三宗始祖陈黄玄尘。而后，第六道、第七道音节仙芒联袂显化，落在北楚。同一时间，周天意和地范不分先后踏出了城墙。见此一幕，世人无需去问，便知音节归来的乃东皇和天葬皇，一如音节前，气概八荒。光辉普照大好山河，至此，大楚英杰的皇者尽数归位。月皇也来了，落在了城墙上，与众皇者并肩，一字排开，包括叶晨和柳如烟。大楚十一尊皇不多不少，巍然而立。那一幕也是一道亮丽的风景，更是一种象征。多少年了，大楚皇者齐聚，他们背影便是一座不到的丰碑，每一个都有不朽的神话，会被后世代代传颂。不等，终究是陪衬。魔王魁羽将摇头一笑，不看开了。王与皇无关紧要。妖王灌了酒，笑得飒然。其他如鬼王、血王、噬魂王。幽冥阎罗王和巫咒王皆如此，年岁太久，早已过了争雄的年代，只留峥嵘岁月。不笑半炷香，城墙上的人又齐扬手，又有音节仙光，并非一道，是七道，占了赤橙黄绿青蓝紫七种颜色，给昏暗的天增了七抹绚丽的色彩。世人遥望下，七道仙芒奔向了各方，有一道落在了北镇苍原，两道落在西陵幽谷，一道落在东陵古渊，剩下的三道越过了南楚城墙，一道去了东岳，一道去了南疆，一道去了西蜀。七道仙芒各有各的归属。落在了七道人影身上。帝尊坐下，第二神将三生，第三神将天元，第四神将北灵，第六神将花青落，第七神将墨道，八神将玄劫，九神将应龙。世人一声声轻喃，怔怔望着各方，望着踏天而来的众神将，皆沧桑古老，恍自遥远时代而来，带着专属他们的传说。盖世的神将，曾随帝尊征战天下，也是一个时代的象征。天九也来了，八尊神将，亦是整齐的一排，可以得见他们的神色，皆刻满哀凉。帝尊坐下，九大神将缺了一个。第一神将天清早已葬身在应劫之中，第一神将不在了，却有一人补上了他的位置，那是帝轩。帝尊的亲妹妹也自应劫中归来，一如当年，风华绝代，绝世的仙颜暗淡了世间芳华，看得世人心神恍惚。他就是一尊谪仙，不食人间烟火，比幻梦还遥远。轰隆声中，两道应劫仙光一同滑天而来，这两道仙光就很有意思了，朝着一方而去，落在了南楚城墙下，落在了两人身上，而那两人还是一对夫妻，九剑仙。瑶池仙母，世人惊异，只因他二人尊容已变回，诸天人皆认得。这瑶池大长老张了张嘴，瑶池的长老和仙女们也个个神情奇怪，都知剑仙和仙母的情缘早已古老了岁月。英杰前空留一世遗憾，谁曾想英杰中弥补了遗憾，这个英杰好，生米煮成熟饭了。太乙真人意味深长道：九剑仙那个云木疙瘩，终是抱得美人归了。老夫掐指一算，洞房的画面该是很香艳，很香艳。叶大少这一话说的那叫一个语重心长。九剑仙和仙母那霎时，他也在场。当年若非被姬宁霜生拉硬拽，他能正儿八经的从头看到尾，再拍不少珍藏版。比起他，姬宁霜的脸颊也稍有些绯红了。不得不说，昔年的画面的确够香艳。谁会想到九剑仙和瑶池仙母竟会在应劫中结成伴侣，而且还上了床？城墙上下人山人海，最尴尬的是瑶池仙母和九剑仙，俨然已是万众瞩目。去看瑶池仙母的脸颊已红了个透顶，虽已应劫过关了，可应劫中的记忆还在。他与九剑仙在床上颠鸾倒凤的画面，也死死刻在灵魂里。如似魔咒，淹没了他心神。再瞧九剑仙被那一双双眼睛盯着看，也镇不住场面了。音节中的事也是记忆犹新，耳畔还时而响起瑶池仙母的娇喘声，那是一段段美妙的乐章，让人不觉心猿意马。在一起，经久的宁静被熊二那霍一嗓子给打破了，嚎得太突兀，以致立在他身侧的徐福被惊得一阵尿颤。在一起，大楚的人才纷纷起哄；在一起，玄荒的人才们则是以小圆环和魁牛为首，嚎得那叫一个响亮，愣是给大楚人才的吼声压了下去。在一起。诸天的人们也纷纷响应，这下不只是小辈了，还有老辈们也一个个如打了鸡血，都不知还
，喊得地动山摇的。天下有情人终成眷属，此乃世人所乐见的。凑成一对是一对最主要的是剑仙和仙母的情缘，着实太苦。再且再且，这等豪生，惊天地泣鬼神，响彻大楚天地，一浪盖过一浪，甚至于,于。还压过了轰隆声，震得地动山摇。而世人们的举动，则很好的诠释了一句话：人心所向，众望所归。这帮小崽子，端的有情调。剑鸣山上，明帝与众心肠道，打仗呢，扯什么蛋？难道不知已被洪荒族围了？不知何为情，汝自不懂何为情调。地荒悠悠道：“这话一出，明帝的脸色不由黑了一分，怎听不出地荒话语的意思？这显然是在说你丫的没媳妇，没话语权。”他的脸色黑了，地荒的腰板就挺得笔直了，总算带住机会了。扬眉吐气的感觉，着实的爽，活该你没媳妇。世人有世人的情调，至尊自也有至尊的情调。多少年了，一尊大成圣体，一尊大帝，就靠着这种情调乐呵了。就喜看对方脸色发黑，越黑老子就越开心。在一起，在一起，两至尊斗乐时，大楚的丝毫达到了最巅峰。昏暗的天，愣是被豪出了光明。人才太多，朕的耳膜嗡嗡直响，可别给你师尊丢人。一众神将皆话语深沉，此刻连帝轩也一样。若九剑仙再掉链子，他不介意出手。好好教训教训他，论辈分，他好高出九剑仙一倍。不过说到自己的兄长，他之神色就无比尴尬了。话说帝尊未成帝前，那不是一般的有活力，可以这么说，世间所有不要脸的事儿，他的兄长担的都很娴熟。帝尊虽不在了，世人难见其尿性，但这没关系，没有帝尊，却有他坐下的神将，都他手把手带出来的，能很好的反映他当年是何等的没节操。呼喊声中，瑶池仙母已慌了神儿，堂堂巅峰准帝，堂堂瑶池圣地仙母，此刻的他。神海是嗡隆的，心神颇不稳，或者说整个都在晕乎的状态。慌乱中，他豁的转了身，欲找个地方钻进去，然未等他抬脚，便觉有人拉了他的手。我已等白了发，已等弯了腰，真要让我等到地老天荒，你才愿回眸一笑。榆木疙瘩的九剑仙，满含着男子温情，时隔无尽岁月，终是伸了手，拉住了他爱的人，吐露了潜藏心底的话语。他的声音沙哑沧桑，让人听了只想哭。瑶池仙母娇躯一颤，偶有水雾萦绕，蓦然间忆起了多年前。那时的九剑仙何等桀骜不驯，仅为一语承诺，默默等了一年又一年。此刻的他哪还有昔日半点神姿？苍老的让人心疼，负了年华，却是未负他。时至今日，还在等。仙母终是回了身，对着他的九剑仙露了一抹轻视的嫣然，便如那年桃花树下，一个不谙世事的小姑娘，拖着她的小下巴，带着一丝俏皮，对自己的心上人笑得轻灵灿烂。万众注视下，一个帝尊的徒儿，一个瑶池的仙母，牵手走过，像极了婚礼现场。受世人瞩目，受苍生祝福，问世间情为何物。瑶池大长老一声叹，却是笑着摇了头，并未阻止，也不忍心去阻止。他们的情缘太苦，看吧，还是九剑仙尿性，圣体拐走了东神，轩辕弟子拐走了瑶心，他最出类拔萃，直接拐走了瑶池仙母，仙母都被拐跑了，咱也放肆一回。此话一出，太多人眸光一亮，都走向了一方，有老辈也有小辈，并非是作妖，而是瑶池那边真有两情相悦的女子。城墙上的画面一发不可收拾了，总有那么一两个人才走过，拐走瑶池的仙女。年轻的女长老也不例外，任由自己的心上人拉着，渐行渐远，可以得见。无论是女弟子，亦或女长老，在随爱人们走时，都会一步三回首，轻咬着贝齿，看一眼瑶池大长老。瑶池大长老叹息，未曾言语，只默默的转了身，静静伫立，静静望着城外，留给弟子和长老的，仅是一道背影。他只转身，算是漠视，也算是默认，默认了那一段段情缘。他拦不住，也不想去拦，更不愿做那孤寡的罪人。因他转身，更多的女弟子和长老远远离去。此刻。啥个清规戒律，啥个世俗眼光，都敌不过一个情字了。这一战都或许会死，都不想空留一世遗憾。于是乎，城墙上的画面显得有些无法无天了。不知为何，瑶池那边看越像菜市场，总有那么些个名为女婿的王八蛋跑那边溜达，完事儿拐走瑶池的仙女，以至于瑶池的仙女们越来越稀少。打仗呢，整个相亲大会，可是吗？不少人唏嘘道。可是，不少人才们，如小圆皇，如魁牛，也跑去那边凑热闹，含情脉脉的，一本正经的。总想拐个媳妇回家。对于这号的瑶池下手，从来不手软，吵死了打。正经人还是不少，那是真的去领媳妇的。早已许下山盟海誓，一段又一段。瑶池的长老们自不会阻拦，真好。叶晨笑了笑，老爹，你要不再去领一个？叶灵嘿嘿一笑，戳了戳叶晨，当年能把九娘拐回来，今日还能再拐几个？此事靠谱，上官玉儿唯恐天下不乱，也跑上来起哄了。狼多肉少，我就不抢了吧。装再装，众女皆被逗乐，皆白了叶晨一眼。轰轰隆隆中。瑶池那边终是陷入了沉寂，却略显得凄凉。除了瑶池大长老背对世人而立，皆已是成双成对了。都别动，我来。古三通一甩脑袋瓜，随后还抿了抿头发，颠儿颠儿跑了过去，搓着老手，笑呵呵的。继而他就从城墙上一路飞出去了，准确说是被人一脚踹飞出去的。出手者乃叶晨一熟人，钓鱼老叟准地。比起古三通，他的逼格就高
。瑶池大长老只笑不语。这句调戏的话，他在多年前也听过。而说这句话的人，便是他身侧这位比当年老了很多、玄荒的人，看得一脸的懵，都不知老叟准地与瑶池大长老还是老相识。自后看两人背影，咋看都是般配的。老夫掐指一算，瑶池的人都有归属了。不少老家伙们意味深长地捋了捋胡须，难掩唏嘘和咋舌。不知瑶池女帝若还在世，会是啥个表情？这一幕或许正是姐姐想看到的。陈毅笑的和煦，这算是功德圆满吗？叶晨笑道：“算。”金凌霜嫣然一笑，看，又有英杰仙光。插曲方过，便闻嘶喊声，意犹未尽的世人，皆自那方收眸，望向虚无。此番英杰仙光，依旧是两道奇迹般的，也落在了一个方向，也如九剑仙和瑶池仙母，竟也是一对英杰中的夫妻。姜太虚、凤凰，老辈们集体挑了眉，以认出是谁，好吗？诸天的人才们又准备开豪了，地球再撮合一段。尴尬的是，未等他们亮嗓门，姜太虚和凤凰便相视一笑，牵了手。踏着虚无，扶摇直上，一步步走上了城墙。其后的应劫归位也是颇有讲究的说，说应劫仙光不断，都不是一个一个来的。如九剑仙和瑶池仙母，如姜太虚和凤凰，基本都是成双成对的。这个应劫还真是个好媒婆，不止老辈，连小辈们也都语重心长的摸了下巴。能整一对是一对，那些个应劫人还得感谢这场应劫，便是他，祝有情人们捅破了那层窗户纸。在厄难结束后，真正牵手世间，夜幕悄然间降临了。世人仰望下，应劫仙光频频显化。吞天魔尊归位了，魔气滔天。与邪魔相识一下，他们并非夫妻，但却是战友。一个丢了红莲女帝，一个丢了木流青、逍遥子、无极子、天辰子、玄真子、云霄子、赤阳子相继归来。东华七子无意缺场，时隔几百年再次重聚，屹立城墙上，也是一排的丰碑。昔年曾徒弟，亦是时代的象征。其后便是帝姬，如帝轩，亦是风华绝代的女王。她的归来，让圣尊眸光熠熠。他二人或许是现存的强者中唯一两个度过地劫而还活着的人。奈何都无缘封地，圣尊还是很尿性的，总想找地基聊聊理想。可惜地基神色淡漠，置若未闻。他爱的自始至终都是六斗，哪怕他是一个木讷空洞的人，也一样初心不改。诸多老家伙们就比圣尊很有眼力劲儿了。所谓眼力劲儿，就是撩谁都不会去撩地基。玄荒的准地深有感触。遥想当年六道突的发狂，他们这些个被挨个锤得抬不起头，那是个阴影，终生都难抹去，还敢泡他的红颜？再来一次发狂，可没人扛得住。前后不过三两息，又一道阴劫仙光，此次归来的。也是个盖世狠人，乃龙苍劫。昔年曾与六道单挑，回来还活蹦乱跳的，绝对至强级巅峰准地。苍穹震动，接下来的一道仙光，容有洪荒之气。英杰归位的人，来头不是一般的大，乃一头麒麟，洪荒级麒麟，也是这世间仅存的一头洪荒级麒麟。九臣可以这么说，以血脉无人比得上他，荒古圣体也不行。九臣的逼格才是真的高，仅是血脉就让太多人喘不过气，绝对的压制。连叶晨的荒古圣血也在悸动。论战绩，九臣也是一尊狠人。或许不会有人想到，这尊洪荒麒麟昔年揍过帝荒，所以说每逢望见这厮，帝荒的都会忍不住柔眉。而每逢帝荒柔眉时，明帝就会笑得贼开心。当年独占武帝的帝荒，也有这等光辉历史。世人若知，必惊掉下巴。说话间，九臣已踏上城墙。先辈，南帝和麒麟族的人纷纷赶来，神色那叫一个恭敬。同属麒麟一族，但九臣乃麒麟族货真价实的先辈，滚一边去！九臣扶手，扫飞一片。而后便见这厮搓着俩手，呵呵直笑的奔向了东华七子。准确说，是奔向了云霄子。那妞贼漂亮，他贼喜欢。这个该是江晨。自九晨那收了谋，神将们皆往飘渺。一道幽暗的仙光已划过虚无，落在了北楚方向。正如他们所料，乃僵尸王江晨。相传他乃一具古尸，在无尽岁月中滋生了灵智，以师修道，也算另辟蹊径。单论战力，还更甚大楚皇者，幽冥阎罗王动了，直奔北楚。昔年他转世，便轮回到了阴冥星。算起来，还是江晨的手下，也算是江晨的后辈。江晨之后，禁区五大天王。也应时归来，但去的乃玄荒大陆方向，只因他们的英杰身早已被天诛地灭带回。随后的英杰仙光甚是璀璨，见名声刺耳。那该是一尊强大的应杰人，还未归位，见之道便横贯乾坤。剑身，世人眸光一亮，非剑身。城墙一侧，一人淡淡一声，乃无天剑尊莫琴，静静望着虚无。同修剑之道，他能认出是谁？深邃的眸中染着一丝忌惮之色，只因这尊英杰的人不若剑飞道，不是他。仙躯紧绷的东皇太星，轻喃了一声，希冀的美眸。暗淡了一分，一个个英杰人归来，唯独不见剑神。九剑散人，九剑仙难语，也难掩眸中忌惮。他也是见到大成者，叶晨小声问了一句，身侧诸多修士也皆竖起了耳朵，看九剑仙神色，便知那九剑散人来头不小。能帝尊的徒儿如此，用屁股想也知很可怕。九荒大帝时代的人，九剑仙缓缓道：“善用诛仙剑阵，见到更多天造化，万古前的地道争雄。未成帝的九荒大帝，被他斩得只剩一丝魂，奈何缺了成帝机缘，无缘地位。”九剑仙一番话，听得世人倒抽冷气。自古以来，成就地位者，哪个不是一路同
，魏成帝的九荒大帝就显被斩了。世人想象不到，那传说的九剑散人是何等的逆天。世人仰望下，九剑散人归位了，踏天而来，皆以为是个老家伙，谁曾想是个青年，也仅二十岁左右，神色淡漠，无喜无悲，自他身上。寻不出一丝修士的气息，不是凡人，更似凡人。自北楚而来，踩的每一步都是道运，沧桑古老，乾坤为其倒转，阴阳为其逆行，强大而可怕。他似不喜言语，自上了城墙，便寻了一角落，静静伫立。他的应劫，该是个意外。本就在自封中，却难逃阴劫狂潮。一尊古老的人，一尊逆天级强者，又在现世间。世人心神恍惚，久久都未平静。又一尊狠人，神将北陵唏嘘了一声，把所有人的目光都从九剑散人那吸引到了虚无。又有一道阴劫仙光，有多狠？谢云试探性道：“羽化仙王，青六神将花青洛深吸了一口气，听闻这四字，屹立城墙一侧的紫轩神色迷离了一分。不只是他，冥界的地荒也是一声叹。不怪他们如此，只因羽化仙王与地荒和月商属一个时代，准确说，乃东华女帝的爱慕者。算起来，乃地荒情敌。奈何他与东华女帝有缘无分，可以想象，能做地荒情敌，乃有多强。此事乃为万古秘辛，若告知世人，多半会惹来轩然大波，太特么尿性了。”城墙上已有一人飞出，仔细一瞅，竟是血脉与众生共融的大地之子，奔向了北楚。看样子是去引羽化仙王了。他这一出去，看得大楚准地皆挑眉。昔年大地之子出世时，曾有异象，诸天剑神还曾去找寻，却被神秘人捷足先登带走了刚出世的大地之子。一直以来，众准地都不知那神秘人是谁。此番看来，不用说便是羽化仙王了。登诸天剑神手中夺人，绝对的盖世狠人，其战力多半也在大楚皇者之上。说到羽化仙王应劫，着实是个意外。阴劫狂潮时，他并未中招，乃半道阴劫的，闯过了阴劫恶难，终是逆天回归。大地之子去了，却未见回来，连羽化仙王也不见。小辈们皆挠头，眼界低的也挠头。可老辈们却知，羽化仙王与大地之子已回来了，只不过先有人望见而已。这等遁法，莫说叶晨，就连皇者和神将也是震惊不已。这次该是剑飞到了。天老笑了笑，望看着虚无，世人未见阴劫仙王，先闻剑之争鸣。这一声剑鸣，剑仙。剑尊，九剑散人齐齐抬了眸。这个时代当真不凡，有四尊修剑道之大成者，剑道的领悟并不相同，却殊途同归，追求的皆是无上至高峰。东皇太心哽咽一笑，已踏出城墙，虽只几百年，甚是思念。历经了天魔入侵，历经阴劫恶难，多少个担忧。不多时，便见昆仑神女与诸天剑神牵手而来。如今的剑飞道，气息更隐晦，道韵更纯粹，一如一介凡人。身为他的前辈，众神将都咋舌了，不是一般的强。诸天卧虎藏龙。望着一尊尊归来的应劫人，诸天修士忍不住感慨：也对，历经了天魔入侵，又闯过了应劫恶难，这些个狠人的命格的确够硬，能活下来的，皆非池中之物。接下来会有红尘六道吗？叶晨仰看虚无，喃喃自语：接下来会有红尘六道吗？这等希冀，不只是叶晨，但凡知晓秘心的老辈，皆在内心难语，眼巴巴地望着虚无，期望有应劫仙光能落在红尘和六道身上。若他二人归位，便可与叶晨合体。逆天造至尊，这个至尊并非虚妄。是有逆天战绩的。昔年天魔帝复活，便是他三人合体，再次屠地，有屠地的战力，自也有打退洪荒的战力，堪比大成圣体地荒。世人瞩目下，一道道阴劫的仙光划天而来，或落在南楚，或落在北楚，或落在南楚城墙，总有一人承受阴劫仙光。可惜那么多仙光，竟无一道奔向红尘，也无一道奔向六道。红尘血与楚灵域默然，另一方的地基也是默然。我我也是应劫人。我说那道应劫仙光，是不是奔我这来了？吾儿，你竟是阴劫之人。此等话语，此起彼伏，没有一道阴劫仙芒，多有会有诧异。只因诸多阴劫人根本不知自己乃应劫身，在身临应劫仙芒的那一瞬，个个都是懵逼的。这惊喜来得措手不及。会有红尘六道吗？诸天的老辈虽不言语，可眸中的神色却足代表了一切，皆在呼唤红尘六道。那等呼唤，也皆是发自灵魂的。这么多阴劫前辈归来，能打退洪荒部？阴劫红尘闹着头，瞅了瞅左侧的楚灵玉，又看了看右侧的红尘雪，两人轻语一笑，并未答话。前辈，咱俩认识。城墙上，英杰的六道不止一次干渴，只因地基自归位后便来了他这，而且总在不经意间盯着他看，看得他浑身上下都发毛，总想撒丫子跑路。地基浅笑，意味答话，看六道的眼神充满了女子柔情。多少年了，这是六道第一次对他讲话。虽然他此刻乃英杰人，可他那颗冰冷尘封的心，却为这一语瞬间融化了。诸天老辈们摇头叹息，可叹红尘和六道两尊盖世的狠人，就屹立在城墙上，至此刻都不知自己乃是英杰之人。准确说是半阴劫，在场的人就属他俩最为另类，来多少都无用。尔等难逃死劫。洪荒族皇的阴笑，在这让人无法抗拒的魔力，我的想满大楚。洪荒准地不计其数，自看得出诸天阴劫人归位，但这都无关紧要。诸天有巅峰级强者，他洪荒大族自也有，而且还比诸天多得多。真要开打，诸天差远了。诸天准地不语。
，双方之阵容，洪荒族清楚，他们自也明白，战力的绝对压制，除非至尊级，否则谁能力挽狂澜？傻逼，洪荒的都傻逼。老辈们无语，可诸天的后辈们不甘了，也不知是哪个人才，突的狼嚎了一声嗓子，整个大楚都炸了，各方人才纷纷响应，一个个都飙起了嗓门，骂的可谓惊天地泣鬼神，不是吹。诸天的老辈们已听不到轰隆声，满耳朵皆是骂声，震得脑瓜子都嗡嗡的，就如挨了一棒槌那般。由此后辈无心甚慰，众神将齐齐身吸了一口气，与洪荒族骂战。无诸天万欲何曾输过？天老捋着胡须，德老捏着胡子，一个意味深长，一个语重心长。这话倒是大实话。每次叶晨与洪荒干架，没有这帮后援团，精神上支持叶晨，可嘴巴上却骂得洪荒抬不起头。轰隆声中，大骂声中，英杰的仙光一道接一道。不见红尘六道，咋也不见人王那厮。圣尊沉吟道：“算不出他之命格。”叶晨无奈摇头，他这个半吊子周天传人，哪能比得上周天始祖？想推演他，道恒还差太远。不知从哪个瞬间，华来的阴劫仙芒渐渐少了，这夜幕在降临，漆黑的夜空再无绚丽仙光。世人仰首望看虚无，久久都未再见应劫仙芒，未等到红尘六道，亦未等到人王，众生眼中希望的眸光也随繁华落尽，逐渐暗淡。叶晨亦如此，灿灿的金眸暗淡，再无应劫仙芒。也便是说，欲借红尘六道威势的这条路断绝了，又要重新回归原本的路，竭尽全力封位准地，去通明地荒，化解这场危机。轰！给吴轰万千的凝寂，终是因洪荒的幽笑被打破。夜下，世人恍惚能透过虚无，望见洪荒嘴脸，笑得獠牙尽露，一个个狰狞如恶鬼，眼冒的森光，绿油油的。洪荒的攻击到了，地道仙芒，攻击法阵，神通秘术，法器秘宝铺天盖地而来，聚成了汪洋，欲要将大楚淹没，不天结界震战。整个大楚山河都嗡隆晃动，震动来的的庞大，太多的大山巨岳轰然崩塌，碎石漫天崩飞，太多的殿宇楼阁因此而炸毁，青砖石瓦在坠落中化作阴灰。要站那边来，谁怕谁？依旧是诸天的后辈，怒视着洪荒，骂声响亮。特别是大楚的后辈，神色最决绝，无丝毫的惧意。当年他们的先辈们便是在这片土地上抗争，连天魔都打退了，会怕洪荒？分兵镇守。楚皇说着，第一个踏出城墙，直奔北镇苍原，与其一道的。还有大楚其他八尊皇者，气势浩荡。其后九大神将去往了西陵幽谷，东华七子、洪荒麒麟九臣去了东陵古渊，无天剑尊、九剑散人、天老地老等准地去了南燕大泽，九剑仙、剑飞道、瑶池仙母和东皇太等准地去了南楚东岳，圣尊、位面之子、龙苍杰等准地去了西蜀、魔渊、邪魔、地基等准地去了南疆，幽冥圣主、回牛皇、圣元皇、麒麟皇等准地去了北岳，剩下的诸天准地则分成两派。其后一派奔向了各个山峰，只因每一座山峰上皆有结界阵脚，或三人一组，或五人一队，合力镇守，堆积成山的原石，不计代价的燃烧，以维持法阵，支撑护天结界。至于另一派，则留在了南楚城墙，大楚结界时刻都有可能被攻破，需上城墙镇守，因为这道城墙将大楚最后的屏障。便如当年天魔入侵，攻不下南楚城墙，便攻不下大楚。洪荒的轰击愈发猛烈，一次更甚一次，一副不破开结界便不算完的架势。每一双眸子都猩红可怖，闪着火热金光。围了这么久，非但不懈怠，反而更加亢奋，要把大楚攻破，要将诸天门的生灵全部屠灭。拿下大楚，便是拿下了诸天。洪荒战意高昂，诸天修士更是战血燃烧，俯瞰浩宇苍穹，每一个诸天人都如一团烈烈燃烧的火焰，各色的皆有，连成一片又一片，铺满了大楚的天地。众生的信念再次凝聚，诸天因劫人归位，太多至强者回归，给了他们极大的信念。苍生并非孤军奋战，还有无数的前辈并肩抗敌。这一战，无论成败，都死而无憾了。南天门上，叶晨划出了道剑，神色的淡漠，可眸中的战意却是掩也掩不住的。沸腾的荒古圣血也如烈焰在燃烧。他乃大楚第十皇，也是一座丰碑，跪地在这城墙等洪荒来战，心中也自有一种执念。圣体叶晨在，南楚城墙在。蓦然间，不知是谁拉了他一把，将他往后拽了两三步。拉他者，来楚轩和楚灵。叶晨愕然，不明所以。楚轩和楚灵嫣然一笑。接一步踏出，挡在了他身前，未等叶晨反应，又有人拉了他一把。此番乃鸡凝霜，南冥玉树，林世化，柳如烟，上官寒月，上官玉儿，夕颜，昊天诗月，玄女洛西，接他的妻子。旋即，众女也齐齐上前，又将他挡在了身后，整整齐齐一排，如英姿飒爽的女帅。谁言男子不如男？巾帼不让须眉。叶晨皱眉，好似明白此间寓意，安心悟道：这是他的妻子们背对着他，吐露的话语。老丈人，莫挡道。又有话语响起，这一次。乃唐三少一同的，还有黑啸的叶灵与唐三少一左一右拽开了叶晨，也如众女那般，皆一步向前，挡在了他身前。楚这作甚？滚蛋！这里不是你的战场。静心悟道，往南越远越好。如这样的话语频频响起，成了战火下美妙的音符。没有一声话语。
，叶晨都会被往后拽出老远，而在同一时间，会有如潮如海的人影挡在他的身前，前仆后继，以至于本在南楚城墙的他，被一次又一次推到了大楚后方，从北越推到了南楚中州，从南楚中州推到了南楚南疆，从南楚南疆又将他无限推到了大楚南方最边荒。叶晨神色怔怔，怔怔望着北方，入眼皆人潮，有他的妻子、女儿、师长、兄弟、战友，无数的先辈，无数的后辈。挡在了他身前，留给他的那一道道背影，一如当年天魔入侵，会以血肉之躯为他筑起血色长城，都甘愿为他粉身碎骨。仙人安心悟道，他的思绪又被打断。待回首，他望见的乃凡人，为首的那一个个的凡人皇帝，身披着铠甲，身后满是他们的子民，以列成整齐的方队。凡人的谋，亦有希冀，上到皇帝，下到囚犯，皆笑得飒然。虽不知为何护佑叶晨，但却知他乃希望得曙光。大军开拔，随着众凡人皇帝一声令下。金戈铁马声顿起，直奔北方。洪荒战火，诸天已是全民皆兵，无论是修士，亦或者凡人，连老弱妇孺都拿起了兵器，时刻准备与洪荒拼命。他们同有一种默契，那便是将一个叫叶晨的人挡在身后，哪怕阻挡一两息的瞬间，都可能助他逆天突破。南楚最边荒，人迹罕至。叶晨傻傻伫立，握剑的手都是抖动的，那双灿灿的金色神眸被一种名为泪光的水体模糊了该有的视线。这幅画面，莫说是他，连冥界的两大至尊都忍不住动容。这还真是众生的希望，而大楚帝十皇便是那个背负使命的人。南楚边荒，叶晨望着渐行渐远的凡人大军，终是收了道剑。是，那不是他的战场，给你杀，你又能杀多少？你的战场乃准帝之门，只有跨过那道门，才是不负众生的希望。一座山峰，他盘膝坐下了，强行压了思绪，微微闭了眸。这片天地静悄悄的，还真人迹罕至。或许是大楚仅存的一片净土，没有漫天轰隆，更无滔天战火，也仅他一人。盘坐的他，如老僧禅坐，宝箱庄严。他之心神一入道之境，他所在的天地变得混混沌沌，混沌中画出了苍天与大地，万物演化，生灵丛生，继而万物一点点的消亡，又归于混沌，一次次变化，一次次演化，心神不变，道却在变，随微风起，诸多玄奥异象频频幻化，青龙盘旋，凤凰嘶鸣，白虎咆哮，玄武脱落，道无止境，变化万千。冥冥中，他又望见那道虚无的门，修世界命其为准地之门，他还是那般缥缈，虽望得见。却望不可及，而他与那道门的距离，仿佛比生死还遥远，欲要跨过，虚垫脚石。第一次，他迈出了脚步，一步跨出，化作了神龙，盘旋直上，直奔那道准地之门。胡闹！明帝一语沉声，好似能望见那一幕，也好似知道叶晨如何想的。这是要强行突破一侧，帝荒的眉头也紧皱。无突破机缘，强行进阶的话，成功的几率绝对是零，而且还会因进阶失败而逆遭反噬。果然，三息还未果，便见叶晨喷了血。脸色瞬时煞白，一股无形的力量涌入了他神海，攻向他元神。来进阶失败的反噬力量，神秘而可怕，竟无视神龙盾，淹没了他元神。镇压！叶晨一声冷斥，元神之力汹涌而出，强势扑灭了反噬力量。为此，他也付出了惨痛代价。圣躯险些爆灭，不知多少筋骨崩裂，波及了圣体本源，整个人的气势一落千丈。他的眸略有凸显，布满血丝，拳头握得尽血。第一次强行突破，他失败了，败得无比惨烈，甚至都未触到准地之门。距离太遥远了，没有垫脚石，绝难跨过。轰！给无轰！浩瀚星空，这等暴喝声震战星域，遥望而去。洪荒大军如汪洋，黑压压一片，遮了璀璨星光。江珠天门围得水泄不通，比起洪荒，大楚的便如一夜飘零，闪烁着微弱的光，时刻都可能被洪荒吞灭。轰隆声愈发响亮，昭示着洪荒的攻击更加猛烈。大楚结界嗡颤，时刻都有破裂的可能。远方一颗死寂的星辰上，五道身影俨然而立，皆身穿古老道袍，静静望着大楚方向。眉头紧皱，脸色亦难看。那是禁区五大天王，也已归位，也早已来了这颗古星，静静观战。大楚防御虽强，也挡洪荒攻伐。忘川天王悠悠道：“这还是借了他们十尊地气，不然早已被攻破。”黄泉天王叹道：“过了阴劫恶难，却有更大的恶难。”冰土天王无奈的摇头：“该死的诛仙剑，真好大的神通！”炼狱天王冷哼：“是个暴脾气。”古老深邃的眸，寒芒四射，杀机太狠，致使四方星空都寸寸结了寒冰。这股杀机是对诛仙剑，也是对洪荒。天虚天王不语，眸中难掩无奈。自归位的那一瞬，便知这场战火禁区参与不得，或者说这场战火来得太不是时候。禁区纵有心相助，也没那份心力。十尊地气已是禁区所能援助的最大极限，能否扛住洪荒攻伐，还需要诸天自己。他们无能为力。随着一声叹息，五人齐齐转了身，踏着虚无渐行渐远，可以得见。在归途中，五人都在不经意间望了一眼虚无，似是能透过人民两界望到界明山，望见疯癫的两大至尊。大楚的轰隆，因为因他五人离去而停歇，反而更甚雷霆轰鸣，震战着大楚山河，动荡着乾坤阴阳。诸天的修士已无言语，各司其职，镇守在各个疆域。南天门山。
，叶晨的妻子们还是一道亮丽风景，自始至终都未曾回归眸，只披风猎猎。自上城墙的那一日，便没打算下去。身为妻子，独有一份决然，要为丈夫撑起那道防御。如他们这般，城墙上的修士也如此，一个个巍然而立，时刻准备因劫攻入的洪荒族，无人惧怕，也无人拒战。求求你，归顺他。城墙一侧，身披战衣的念威，白首低眸，满眼希冀的望着丹海，望着紫色的太初神火，他的语气。充满了哀求。然太初神火油盐不进，虽认了念威为主，却不怎么听他的话。或许高傲的火焰还未真正认他为主，他心记的还是以前的主人。之所以念威，也正是那古老的渊源。当真见死不救，意向委婉的念威一起变了，多了一抹冷视。可惜回应他的并非太初神火，而是一道灵天雷电。没错，这片天地的结界被轰出了裂缝。裂缝虽只两三丈长，却有极道地威窜入，化作了寂灭雷电。凌霄倾泻，念威色变，顺身后遁。奈何那道雷电太快。而且似有灵性，仿佛盯着他那般，直奔他劈了过去。邪有可怕地威，快到极致。电光火石间，太初神火一涌而出，化作了一面火焰盾牌。金属碰撞声顿起，可怕的雷电未能劈开盾牌，只在盾牌上擦出了雪亮火花。不过，太初神火也不好受，萦绕的紫色神光暗淡了不少，蔫不拉几的。溜烟又窜回了念威的丹海。女娲，闪开！诸天的准地，以自四方为来，合力祭了法阵，补上了那道裂缝。方才补上这道裂缝，他方又有裂缝显化。每一道裂缝都有雷电倾泻，身在其下的人，底蕴薄弱者，稍有不慎便会被劈得灰飞烟灭。速速补裂缝，这等嘶吼声，各方皆有。想满大楚，大楚结界在削弱，更多裂缝被轰出。南北楚各大域皆不例外，窜入的地道杀机，毁天灭地，化作的一道道雷电，连接天宇的，肆虐在天地间。这一日又是恶难的一日，因裂缝频现，不知多少人葬身，亦不知多少阵脚崩坏。幸好诸天修士够顽强。硬生生的撑过了，比起北方的轰隆，南楚的边荒却宁静一片。山峰上，叶晨惨白的脸色又显红润，傻傻坐在那里，静静发呆。前一次强行进阶，反噬太可怕，此番是真变老实了。待不敢妄自菲薄，各再来几次反噬，他也不用误导，会生毁神灭。大楚地石皇，天赋不低，却也需要垫脚石。夜幕又于悄然间降临，沉默的他又一次进了悟道状态。而洪荒的轰击，可不管白天黑夜。他们才是真的有毅力，日夜不停歇的轰击，对大楚的防御都有了一种想骂娘的冲动，着实小看了诸天门。以幽冥大陆，强悍了太多，强悍归强悍，那也得轰，无非多耗些时间罢了。因他们的毅力，无休止的轰击，一次次淹没大楚。轰隆声如丧钟，为诸天而敲；苍生的嘶吼却如藏歌，提前吟唱，祭奠着战死的阴魂。这一夜，呃，难不断。被轰出的不只是裂缝了，而是森然的豁口，窜入的雷电也不再是一两道，而是一大片，如银河瀑布，倾泻而下。普通的法阵极难补上，而普通的准地修士也无力去补，只能至强巅峰准地出手，以地道法阵去堵。遥远的南楚边荒，静坐的叶晨如若石像，纹丝不动，映着一抹暗淡的星光。他直眉头，皱了一分，只因心猛地一阵疼。他的疼来自南天门。楚玄儿受伤了，玉剑上血和触目，伤口迎着寂灭的雷息，化解着他之精气，使得伤口非但不愈合，反而还向外扩张。他的受伤并非偶然，先前裂缝凸显，若非他反应足够快。恐怕叶灵已魂飞魄散，只因那道雷电是劈向叶灵的。叶晨的妻还是极为狠心的，从未回眸向南看。而楚灵和金凝霜他们也一样，哪怕一个回首，都可能扰了叶晨悟道。距离不是问题，他们笃定叶晨看得到。事实证明，叶晨不止看得到，亦能感觉到，嘴角有鲜血流溢，悟道的心境也因此有了波动。道心不稳，极难入定。这等画面，看得明帝和帝荒，那叫一个叹息，还真为难叶晨了。在这等境况下，悟道能静心才怪。战事越紧急，他道心越不稳。道心越不稳，便越难寻到进阶的机缘。还好叶晨定力足够强，楚轩他们不回首，他也未曾开眸。在混乱的心绪中，又一次入定。而楚轩的伤，大楚的伤，诸天的伤，会是他冥冥中的一股动力。死也要风味准地。深邃的夜晚被黑暗笼目，大楚的山河再不见一缕光明，连照明灵珠所映出的光亮也显得越发的暗淡。去往大楚，一世残破不堪，俯瞰虚无。所谓的护天结界，一世残破不堪，太多太多的补丁，斑斑驳驳，防御力与巅峰时期俨然已非一个级别。至多两日，结界必破。楚皇仰望缥缈道：“此番该是能杀个痛快。”战王狠狠扭动着脖子，霸烈的气息汹涌，战龙的嘶吼，雄浑冗长，似隐若现。大楚人不惧战，大楚的皇者自也不惧战。如他们，众神将、剑神、剑尊等巅峰准地，自也不惧。洪荒攻入又怎样？诸天倾覆又如何？必让洪荒付出血的代价。众位先辈，并未绝望，纵是绝望，却有一缕希望的曙光。每逢此时，他们都会往南看一眼，看看大楚地石皇，他们的目光。叶晨能感受到楚轩受伤，他未开眸，但这一次他开了。伴着轰隆声，他仰了手，望向缥缈，看着看着，便下意识起了身，眉头紧皱，脸色难看到了极点。不怪他如此，只因洪荒又有援兵。所谓援兵，其实并不多。
，也只几百人，却是青翼水的准帝，更准确说是青翼水的洪荒族皇。没错，那些个族皇。便是先前被叶晨搬进黑洞的族皇，此番都出来了。不止他们出来的，六尊洪荒地气也都出来了。这都归功于诛仙剑，是他为洪荒族皇和地气开了道，助他们出了空间黑洞。此事叶晨不知，可冥界的两大至尊却看看清清楚楚。几百多族皇无关紧要，棘手的是那六尊洪荒地气。诸天的极道地兵数量本就落下风，诸天的战力也绝对被压制。大楚的护天结界也已支离破碎，此刻又来六尊洪荒地气助战，如何扛得住？危机之事年年有。今日特别多，除了那六尊洪荒极道地气，还有另外三尊地兵。自星空深处杀来，这三尊地气一所属洪荒，乃腾蛇族、桃悟族和汉江族。昔年三族被灭，可地气也逃走了，藏于不为人知的地方。如今大战也得到召唤，预祝洪荒族踏平诸天，来得好，一举攻破结界。洪荒各族皇校的肆无忌惮，化方落，便见星道九尊洪荒地气齐齐升天，集体绽放了极道地威，璀璨如九轮太阳。地道法则留意，在这毁灭之威。与此同时。其他的洪荒地兵也地光乍现，几十尊地气气势相连，加持着寂灭地道，将星空碾得寸寸崩塌，速退，退入南楚。楚皇铿锵的话语，加持元神之力，无限响彻北楚。叶晨望得见，身为大楚第一皇的他，又怎会望不见？又有九尊洪荒地气，大楚结界必破，令下一座座玉门开启，诸天修士如潮涌动，撤向南楚。大楚结界扛不住的，北楚也守不住的，诸天仅存的屏障，便是南楚城墙。退，速退。这等喝声覆盖南楚，上至巅峰准帝，下至天境小辈，皆在撤退。结界是守不住了，只能聚守南楚城墙，以争宝贵时间给无破。大楚外，洪荒各族皇一同挥了杀剑，遥指了大楚。几十尊地气嗡动，各自扫出仙光；几十道仙光又各自融合，聚出了一道摧枯拉朽的极道仙芒，能轰开世间一切防御。地道仙芒还未真正落下，星空便崩溃了，乾坤逆乱，阴阳倒转，各种毁灭异象齐显，时间定格，仅留那可怕的功法。随着一声轰鸣。大楚的护天结界轰然崩灭，这一声轰隆，不知多少诸天修士被震成血雾，亦不知多少大山巨岳被震得崩塌。还未完全撤入南楚的人，更是成片葬灭。寂灭的雷电太多，一朵朵血花于天地间绽放。诸天的地气动了，如一道道仙芒，直插天霄，迎击洪荒地气。连凌霄铁棍和白玉龙椅也都杀去助战了。除了他二者，还有无涯的残破地气，北胜的残破地气齐齐杀出。洪荒的地气凌空而下，数量占据绝对上风，并非一对一。多有二对一的阵容，地气的征伐并不在大楚，而在星空。诸天的地兵灵智不低，自不会与洪荒地气在大楚开战。若是那样，仅仅是余波，就不是诸天人能承受的。洪荒地气嗡隆，紧追不放，真要将对方斩碎才算完。杀！洪荒大军嘶吼，攻入了大楚，或腾云驾雾，或脚踏飞剑，或催动战车，铺天盖地。漆黑色的汪洋，卷着滔天翻滚的洪荒之气，吞没着大好山河。所过之处。再无一座完整的宫殿，再无一座挺拔的山峰，皆在天魔铁蹄下被踏成一片废墟。无需去看洪荒的人，便知他们神色狰狞，皆舔着猩红舌头，亢奋到暴虐，兴奋到嗜血，一双双猩红的眸覆满了阴森的幽光。打了这么久，终是破开了大楚防御，拿下大楚，便是拿下了诸天。此乃洪荒执念，而这种执念注定伴随尸山血海。杀！喊杀声震动寰宇，此刻的洪荒俨然已成一支恶魔大军，有属叶晨的仇家，碎尸凶狞。咬牙切齿的，早已迫不及待。这一日也等了太久，要踏平大楚，不尽所有与叶晨有关的人，要用他们的鲜血来扑灭洪荒滔天的怒火。安心悟道，南楚城墙上，诸天修士们异口同声。这一语是对叶晨说，无需他参战，只需他悟道，定不辱使命。叶晨说着，缓缓闭了眸，屹立山巅，如一座雕像。轰！天地轰隆，自有亿万铁骑奔腾，震得大楚山河晃荡，铺天盖地的洪荒大军杀到了，自星空攻到了南楚城墙下，如黑色地毯。铺满了大地，如遮天云幕，立满了苍天。这一幕颇具历史意义。诸天万域和洪荒大族，终是两军对峙。一个城内便插诸天战旗，一个城外洪荒战旗忽略，注定要打到不死不休。此刻若来场天劫，该是很热闹。望着城外乌泱泱的洪荒人，诸天修士的脑海都蓦地冒出了这么个念头。细说当年，洪荒每次扎堆都有天，如今整个洪荒大族旗帜入眼全是人，这若有天劫，那何止热闹，必定毁天灭的。诸天的蝼蚁们还要做无谓的抗争。洪荒大军中，庞大玉碾之上，饕餮族皇嘴角微翘，笑看南楚。他倒悠闲，斜躺在座椅上，玩味的转着拇指山的扳指。如他这般，各洪荒族皇也差不多，身份高贵，皆有专属的玉碾，笑得戏虐，眸中的阴森和暴虐，眼也掩不住，遥望而去。那一族接一族，接整整齐齐的方阵，靠前的洪荒族一字排开，无一例外接地道传承。至于未出过大地的洪荒族，那得往后站了。如此大场面，得大族撑场面，老夫当谁呢？这不缩头乌龟吗？南楚城墙上有人开口了，乃天老。
，捋着白花花的胡须，都不睁眼瞧洪荒，眼睛是斜的，这眼神儿很好的阐述了一句话：老子看不上你们，乌龟和玄武还是有区别的。此乃两个品种。玄武皇意味深长道：“还望各位道友口下留情，切莫搞混了，搞不混，外面的都缩头乌龟。”圣元皇对着手中铁棒哈了一口气，还用衣袖擦拭了一下，这才擦亮了。待会儿是要见血的，地球一棍一个，对同一头牲口，绝不敲第二棒。诸天准帝们，你一言我一语说的开心，可洪荒大却只笑不语，饶有兴趣的望着，就如望着一群跳梁小丑，他们的眸光更显玩味戏虐。之所以未开工，是颇享受这等感觉。于他们看来，诸天再怎么蹦跶，还是难逃一个死劫。而诸天人绝望的神情，会是他洪荒族最大的乐趣。这会是一种默契，诸天和洪荒间独有的默契。这种默契所造就的，乃暴风雨来临前的宁静，极其压抑，空间都为之凝固，底蕴较弱的修士，连呼吸都困难了。可有哪位要找乐子？若无，本皇可下令开工了。穷奇族皇悠悠道，说着左右侧了眸，瞥了一眼其他洪荒族。别说，这一隅土路，真救人一步走到了阵前。那是一尊魁拔、货真价实的巅峰准帝，而且并非普通的巅峰准帝，所属乃至强极，看似苍老，可其血脉却极为可怕，气息似有似无，周身有异象幻化，异象中有骄阳祭毁、星辰崩灭的画面。乃他道的阐述，修的正是毁灭之道，有点道行。九皇见了，吐露了这么一语。洪荒族的准地，皆属骨灰级，无论血脉亦或本源，皆碾压后世，竟由岁月沉淀，更是可怕。自不缺至强级准地，看样子是要找人单挑。回牛皇冷笑，以拎出战斧，若对方挑战的乃是他，他不介意出城一战。纵之斗不过魁拔，一定会战。只因他乃地道传承，不能辱没先辈威名。两军对垒，总得挑几个扛把子出来练练。真要单挑，那才乐呵，能争取更多时间。圣尊抿了抿头发，整啥都行，就是不怕单挑。若独战，这个时代的强者。他还真没怕过谁，自然与圣体那等妖孽另当别论。看洪荒这架势，是要把我等一尊一尊耗死。洪荒族嘛，都脑残，就剩这点乐趣了。赤阳子耸肩，单挑咱不怕，就怕全涌过来，咱这阵容还真挡不住。都长点心，无论那货要挑战谁，尽量拖延时间。这句话，诸天都赞同。他们缺的就是时间，哪怕一两炷香的时间，都有可能撑到叶晨风味准地。即使洪荒大族这般讲究，非要找人练练，那得接着不是，能争一秒是一秒。比起诸天，洪荒人的神情。就格外惬意了，不急，他们真不急。大楚结界都攻破了，被围在南楚的诸天人已是瓮中之鳖，被灭乃早晚的事，难得来一趟诸天门，那得尽兴才行。不找人练练，哪对得起两军的对垒？如此画面，明帝都被逗乐了，都打到家门口了，只差一个命令了，还特么有单挑这等操作？洪荒脑子是真不好使，身侧的地荒看得更通透。洪荒哪是脑子不好使，分明是狂妄之计，都有虐人的变态心理，要当着诸天的面把诸天的巅峰强者一尊尊的耗死。要一点一滴抹灭诸天的信念，那才是洪荒想看到的。万众瞩目下，魁拔准帝侧了眸，望向了一方城墙。很显然，他要挑战的人就在那一方城墙。他的眸甚是枯寂，如深邃星空，亦如死寂幽渊。有道运演化，隐有毁灭之力，让人不敢直视。多看一秒，心神就可能被吞噬。朝这边看，明显是要找老孙干仗。圣元皇一声铿锵，拎着乌金铁棍踏出了城墙，霸裂气息展露无遗。然未等他开壕，便觉有人拽住了他。下一瞬。当踏出城墙的圣元皇，便又被随意扔回了城墙。出手者乃无天剑尊莫琴。没错，他也出了城墙，只不过比圣元皇晚一秒。要不咋说是剑尊？扔一族圣元皇，就如扔石头那般，同为巅峰准帝，他不知强了圣元皇多少。俩人根本就不是一个级别。此番并非他装逼，是因魁拔准帝真正要挑战的是他，这就得聊聊星空的事儿了。来大楚前，他在星空救了叶晨，顺便还灭了一尊巅峰准帝级的魁拔。而那尊魁拔和城外这尊，明显是一个族落。乍一看，还有那么点相像。事实正是如此。城外的魁拔要挑战，的确是他。而先前被斩的魁拔，乃是他这一脉的的侄孙。之所以知道是剑尊灭的，是因他失了逆天大神通，推演出了那日画面。此番，他一是复仇，二是要当着诸天和洪荒的面斩了剑尊。不只是了恩怨，还要给他的战绩。天上浓重的一抹。最尴尬的还是圣元皇，都没搞清楚，就往外冲。这下倒好，一逼没装好，当场插劈了。真没面子，老爹。尴尬不？小元皇戳了戳圣元皇，滚！圣元皇一个气急败坏，一巴掌抡了过去。无人看他也俩逗乐，所有人眸光瞩目的还是城外。剑尊神色淡漠，踏天而行，一步一个倒运，无丝毫修饰气息透露，真就是一介凡人。但两方皆知，那是真知了反璞归真境，倒运早已敛于无形。凡这等人，皆盖世的狠人。胖子，晓得他是谁不？谢云扯了扯熊二衣角，他应该是个人。熊二点了点脚尖，语重心长道：“人你妹，那是无天剑尊，仙宇大帝时代的人。”周奥莫的开口。一语,语，惹得诸多小辈侧目，齐齐望向周奥。万古前天魔入侵，一脉古老圣地，战得全军覆没。而剑尊乃那一脉圣地唯一的幸存者，逆修剑道，绝不弱诸天
。他之所以未能封地，是因缺了成帝的机缘。可他的威名却冠绝古今。三千年前，穷奇族祸乱东荒大地，被他一人杀得铩羽而归。一番话听得众小辈吞口水，不听不知道，一听吓一跳。此刻连颇多孤陋寡闻的老辈，连忍不住咋舌了。还真是，现今犹存的四大巅峰剑修，皆盖世狠人，皆与地有关，如剑神和剑仙，乃地尊徒儿。如九剑散人，昔年险些灭了未成帝的九荒大地；如剑尊，乃先与大地师弟，背景都不凡，而且战力亦是不相上下，都是一个时代的象征。不少人都望向一方，望向其他三尊及剑道之大成者。很强，冥冥中有着二字吐露，异口同声，出自剑神、剑仙和九剑散人。可以得见，三人眸中皆有一丝忌惮。那份忌惮，乃巅峰强者间一种独有的默契，战力不分上下，亦相互忌惮，皆地造过神话。见到殊途，却大道同归。叶晨若在此。不知会不会骂娘？天老捏了捏胡子，为啥？一众小辈又齐齐望来，当年到处都受叶晨画卷的，就是剑尊了。更准确说，是应劫中的剑尊。德老接过了话茬，笑得贼乐呵。这不知小辈，连老辈们也扯了嘴角。大楚帝十皇的的画卷，可都是珍藏版，在场的人基本人手一份。谁曾想，兜售者竟是无天剑尊，太他妈新鲜了！不少人都扯开了储物袋，往里瞟了一眼。叶大少的画卷都安静静的躺着，这得好好珍藏。只因是从剑尊那买的。只因这些各画卷中都有一头名为叶晨的贱人，这么多人，有属熊二的腰背挺得最笔直，小胖子的脸上满满的皆自豪。剑尊到处都售的叶晨画卷都是从他这买的，若说珍藏版，他这的画卷才是原版。我说人呢？看过储物袋的人，再往城外，已不见那尊挑战剑尊的魁拔，就见一片血雾在虚无中飘荡。灭了，古三通干咳一声，玩呢？太多人趴在了城墙，瞪得俩眼发直。那可是魁拔，血脉本源强大。还是一尊至强级巅峰准帝，一个晃神儿，这就给灭了。传说中的无天剑尊是有多尿性，不止诸天人懵逼，洪荒人更懵逼。小辈们未看清，可老辈们却看得真真的。剑尊也只出了三剑，魁拔就被灭了。一身地道仙法，都还未来得及施展，也得亏叶晨没在这，不然必会被那尊魁拔逗乐。还想给你侄孙报仇？就你这战力，还不如你侄孙呢。谁给你的自信？打打圣元皇就好，偏偏找硬茬挑战。你也是个人才，这厮不按套路来。回牛皇咧嘴道：“一阵阵的尿急。”说好的拖延时间，整的这般干脆利落，真不上道。目测，先与大帝的师弟不喜套路。赤阳子干咳道：“无独替魁拔族尴尬，北灵唏嘘，上来便挑硬茬。城外何止魁拔族尴尬，整个洪荒都是尴尬的，连血躺欲念中的各族族皇也都作证了。将对将单挑，一败涂地，这特么强的有点恶心人啊！去看无天剑尊，翩然而立，神情还是那般淡漠，自始至终都无情感波动，自始至终也未见他手中有剑，他之背影。”古老萧瑟，灭了一尊魁拔准帝，并无要归来的架势，或者说，自出城墙的那一瞬，便没打算回来，直至战死。他非地道传承，却与地有渊源，绝不辱没师兄威名。该死！万千禁忌中，一声暴喝突起，洪荒又有人杀出阵来，亦是魁拔族巅峰准帝。紫金蟒袍猎猎，灿灿神眸，金芒四射，可谓气势滔天。论战力，更甚先前那尊魁拔。拿命来！魁拔准帝一声冷哼，豁得出神刀，凌天劈来，万丈刀芒顿现，那片苍穹。背齐一刀，轻松切开，剑尊异动，他的剑时隐时现，看似虚幻，却又恍若实质。该是传说中的道剑，一剑轻挥动，划出了一条璀璨仙河。这三道声响，不分先后，魁拔的神刀断了，一道血色的剑痕印在了身上，鲜血喷薄，透过血河，能见灿灿银骨。好，很好。魁拔咬牙切齿，恢复力霸道，伤口处淌流之鲜血瞬间倒流，剑痕愈合，眉心刻了古老神纹，该是动了某种秘法，其战力与气势在瞬间攀升了一级。一步，他登临了九霄，五指撑开，凌空盖下，重如山岳。而迎接他的，又是一道璀璨仙河，破了五指印，连带着他也被一剑斩翻出去。霸道的神躯险些被生劈了。未等他定身，剑尊已到，一剑平天，喷薄的鲜血还是那般刺目。魁拔的头颅滚落了缥缈虚无，在坠落中爆灭成灰，连元神也一并寂灭。得，真不玩套路，圣尊唏嘘，灭得够干脆。事实证明，将对将的功法。还是咱诸天能撑得住场面。圣元皇骚了骚猴毛，前后两战，看得尿意顿现。再这么整，搞不好会把洪荒惹毛。六神将唏嘘道，恼羞成怒。洪荒的一贯作风，众皇者话语悠悠，杀！魁拔族震怒，准帝又出，更甚前者，出手便地道仙法。这尊魁拔显然是个狠角色。然他一难逃尴尬的境地，挨了剑尊两剑，第三剑直接上黄泉，到死，脸色都是狰狞了。奈何他真不敌剑尊，这下魁拔老实了，再无准帝敢应战。杀！给无杀！魁拔族皇怒了，恼羞成怒的怒，豁的跳出玉碾，挥剑遥指了南楚。论单挑，他们族是不行了，得群殴了。所谓群殴，便是眼兵杀过去，攻破南楚，踏平诸天。事实上，魁拔族并不弱，只是少了最巅峰强者。整个族落，族上万尊的准帝，连个能与剑尊走四招的人都没。
，这都归功于其他的洪荒族，内乱不断，他家的最巅峰强者几乎都在混战中死了个透顶，这才如此的尴尬。莫急，未等魁拔族冲杀，便闻一道缥缈话语：魁拔族不行，不代表其他族不行。此番出阵的乃穷奇族人，并不显老态，乃一副青年的模样，已踏空而至，与剑尊姚天对立。魁拔族寻仇，穷奇族自也寻仇。当年东荒一战，不知有多少人。葬灭剑尊手中这尊穷奇准帝，远非魁拔可比，连九皇剑了都猛皱眉头。巅峰级准帝中，他属至强，隐隐透露着一股地狱。也便是说，这厮也曾引来过地劫，虽未成帝，却也未死。洪荒多人才，圣尊摸了摸下巴，瞟了一眼地基，地基也带眉微平，从未听过这号人。这下，这个时代度过地劫的人，除了他与圣尊，有多一个度过地劫的人，皆盖世强者，便如城外的穷奇。他之强大，深不可测，神将上去也未必能赢，不是一般的可怕。世人瞩目下，大战顿起，震怒的魁拔一族也成了观战者。他们战死三尊准帝，端得尽兴了。可其他洪荒族却兴致高昂，哪有要联合开弓的架势？真要将单挑进行到底了。斗战的波动极为浩大，天崩地塌。剑尊的确遭遇了劲敌，那尊穷奇准帝比想象中还要强大，对道的参悟更是夺天造化。饶是他，也身染鲜血。龙苍劫来战，一波未平，一波又起。未等剑尊与穷奇战落，便又闻报喝声。饕餮族出人了，无心观战，也无兴趣观战，一步踏碎了凌霄，指名道姓的挑战，惹得诸天修士集体挑了眉。饕餮威势滔天，他修的道颇具侵略性，一双猩红的血眸，有一股可怕的吞噬力。也对，饕餮贪吃，所修之道皆吞噬之类，这世间没啥是他们不敢吞的。而且胃口贼好，看他架势，与龙苍劫有莫大恩怨。至于何种恩怨，也只他二人知晓。值得一说的是，他是个狠角色，亦不弱剑尊，这般想死，无自成全。龙苍劫淡道。一步出了城墙，诛灭。饕餮上来变攻，不给其喘息机会，龙苍劫就尿性了，不躲不闪不防御，正面攻伐，挨了饕餮一指，一掌凌天，被绝世神刀还好使，险将饕餮生劈了。诸天人暗自吞口水，能与六道单挑的狠人，果然不是盖的。自与饕餮开战，出手接地道仙法，一路压着饕餮打，都别动。这九头牲口，他们来，轰隆声中，九大神将其出，只因洪荒那方有人出阵，并非一个，而是九个，地斩如等。那九人皆属天蝎族，喝声如雷霆。阵战先穷，脸色狰狞，暴怒嗜血，看样子与神将颇有恩怨。奇怪的是，他九人生了一模一样的面庞，连气息和道韵，乃至本源和血脉，都如出一辙，气势相连，逆转乾坤。九胞胎，楚灵愕然道：“乃九命神胎，一胎化九，九胎一命。”楚轩解释道：“天下之大，无奇不有，难明玉树唏嘘，听得似懂非懂。但看楚轩神情，那所谓的九命神胎，就不是一般的可怕，不若皇者，真乃诡异的神胎。上官寒月青南。”各位娘亲加油，争取也来一个。叶灵嘿嘿一笑，还特别拽了拽金凝霜，扑扇了一下美眸，笑得那叫一个俏皮。众女逗乐时，九神将与天蝎九准帝也开战了。正如众女所想，九命神胎的确强，每一人都身负一种神秘力量，而且可相互渡船，频频出手，打得天崩地裂。不过九神将也不是盖的，第一神将虽已葬灭，可帝宣补上了空缺。帝尊的亲妹妹也属逆天级，同阶对战，帝尊都未必拿得下。真真的盖世女王打的那尊天蝎，接连喷血，吸尘。出城受死，贺生未间断。金泥族出人了，身披黄金战甲，手持银月神刀，脚踏魔煞血海，头悬浩宇苍空。这尊金泥准帝与战王的气质颇为相像，竟也修了战之道，战龙绕身，气息霸裂。其神躯之上，留意的每一缕洪荒气，皆如山沉重，免得苍穹崩塌。如一族威灵九天的战神，他的火气也不小，指名道姓的挑战也是有仇。位面之子自不怯战，一个玉面神通，顺身出城，没啥开场白。一掌拍的金泥吐血，身法鬼幻莫测，世人寻不到其真身。不得不说，这尊金泥着实不明智，找的对手也很恶心的说，修了战之道，没啥调用，连人都打不着的。几次显被秒，这个到我了，别抢！圣尊说着，拔溜出了城。做观战者，折时看的手痒痒，见有人对方出人，很自觉的杀了出来，没挑战你，滚！对方乃鬼吼族准帝，这尊准帝贼有意思，刚出阵，见是圣尊，扭头就跑。天地良心，他是想找赤阳子练练的，谁曾想。还未等喊话，迎面便撞上圣尊了，这就没法打了。他有多少斤两，他知道。与赤阳子斗，能五五开；与圣尊斗，那就是被灭的命了。诸天的狠人们不少，而圣尊就是其中一个。拿跑！圣尊一个跨越，绑了鬼吼的路，被看人少年模样。可那小手贼凶悍地说，一掌打的鬼吼神躯炸裂，七鬼吼无人呼，喝声顿起，鬼吼族那方呼啦啦的跳出了九尊准帝，接巅峰准帝级，而且非一般的巅峰准帝。他们这一吼，听得诸天人想笑。说的怪好听，嚎的怪响亮，有种单挑，别他妈群殴。说好的练练呢，多多益善。圣尊大笑，顺化青年模样，战力飙升最巅峰，一人单挑十尊，丝毫不落下风，打得鬼吼准地频频喋血。开玩笑，曾度过地劫的狠人
，真以为是说着玩的。九剑哀战，圣尊大战正酣，丝毫又起。此生传自求鱼一族，有九道人影，连袂走出，一字排开，个个身披铠甲，个个威势凛凛，本就长相凶狞，加之恶狠神情，更显狰狞。猩红的血眸，有烈焰喷射，是为怒火。目测又是来寻仇的。玄武黄唏嘘道，指明九剑，难不成是九剑散人？无需掐指一算，就是他了。不少人仰眸，有一人已出城墙，正是九剑散人，踏着道玉扶摇直上，神色淡漠，一斩你。求鱼族九准地大喝，齐齐开弓，手中皆乃剑气，修的也是剑之道。九人九剑斩出九条洪荒仙河，裂开了天地。每一条仙河都容有寂灭之力，可斩天灭的九剑散人沉默以对。对方九剑，他一九剑，乃虚虚实实的九柄仙剑，皆准地兵，特有古老仙纹，自行排列，成珠仙剑阵。九剑嗡动，四亿万剑争鸣，漫天皆剑影，摧枯拉朽。九条洪荒仙河顿得崩灭，求鱼九准地频频叠血，被困于诸仙剑阵中。胡乱冲撞，却难冲出。所有地道仙法皆成摆设。九人九剑被一人九剑压着打，远非九剑散人敌手。诛仙剑阵果是夺天造化，九黄青蓝，眸中难掩忌惮。笃定若被困于阵中，也绝难跳脱。还有被灭的可能，便是这等剑阵，险些诛灭无足仙辈吗？南楚城墙一侧，有不少人青蓝，乃九荒大地传承，看得脸色苍白。他之可怕，非剑阵，乃剑道。剑神轻声道：“与他斗，有几分胜算？”东皇太星和瑶池仙母皆轻语，勿参半。剑神与剑仙异口同声，话落，四人皆抬脚，自城墙踏出。只因洪荒族那边有人出阵，也是四人，两男两女，所属彼岸族和酸泥族。如他四人，也是夫妻齐上阵，四对四的阵容，走上了缥缈虚无。他们之后地基上阵了，对上了血丘族的老族皇。那尊血丘贼势强大，异象洪荒魔土，铺天盖地，地基也不是盖的，风华绝代。或真价实的盖世女王，六道的红颜知己，是曾度过地劫。这等人，道中有地运，可加持战力。王者都不是对手，一对一独占。血丘字也不够看。说话间，露天族九尊准地踏天而来，黄金神躯璀璨，街头旋转地兵，气势相连。未出手，天已崩，修寂灭之道。洪荒出人，诸天自不落下风。九皇联袂，踏出城墙，九对九的阵容，战得乾坤逆乱，法则顿成虚妄。可见虚无血如雨下，露天九准地虽强，但对上九皇，也知挨虐的份，好尴尬。柳如烟干咳，笑中有一抹惭愧。的确，他是很尴尬。大楚拢共十一尊皇者。九皇阶巅峰准地，威震寰宇；而叶晨乃大圣巅峰，气概八荒，曾屠过不止一尊地，偏偏只有他这第十一皇者，咋看都是暗淡的。其实他并不弱，所属乃弟子级。奈何九皇和叶晨他们太耀眼，完全遮了他的风姿。魔渊、苍兰，滚出受死！柳如烟尴尬时，因笑声响满穹天，在这无上魔力，慌乱失人心神，稳都稳不住。话未落，便见两道人影踏上虚天，一左一右，左边一老者银袍忽略，巅峰准地级。所属天狗族，右方一青年血袍星空，准地巅峰境。所属神蚁族，这两人皆洪荒级大神，与邪魔和魔尊恩怨延续万古。昔年，木流青天赋异禀，缔造混沌之火，惹洪荒大族觊觎，一场大混战，一场大围杀，斗得尸骨成山，血流成河。那一战，木流青战死，邪魔战死，魔渊战死，唯一活着的乃红莲。后逆天成帝，祭了红莲业火，焚了八荒众神，致使太多洪荒种族灭绝，余地之凶名便是自那时。留给后世的，乃诸天使唯一一个大造杀戮的地，而神蚁族和天狗族便是漏网之鱼，也曾参与了那场围杀，却逃过了红莲业火之难，蛰伏万古，又来祸乱世间，万众瞩目下，魑魅邪神和吞天魔尊杀出了城墙，汹涌的怒火蒙蔽了他二人心智，竟都魔化了，虽不负当年巅峰战力，却也威震天下，一如魔神，一如女王，战力滔天，二对二的阵容，乃洪荒级大神的斗战，毁天灭地，可以得见，神蚁准地和天狗准地，远非邪魔和魔渊的对手。准确说，是他二人小看了魔渊他们，不再巅峰一样碾压。望着发狂的邪魔和魔渊，将太虚不由一声叹。他也是洪荒时期的人，与吞天魔尊期间，当年那场惨烈的混战，他亦在场，非参战者，而是观战者，亲眼目睹了惨状，也是亲眼目睹了红莲成帝怒击业火，焚八荒众神。所以说，魔渊和邪魔的心境，他最懂。莫缅怀了，到我等了。逍遥子一笑，第一个踏出城墙，天辰子、玄真子、无极子、云霄子、赤阳子亦不分先后，将太虚收谋。随之踏出，东华七子无意缺场，对上的乃碧方族七尊准地，各顶各的顶峰，皆属至强极，不弱皇者。东华七子当真笑话，碧方七准丁笑，下一瞬，他脑袋便搬了家，被江太虚一剑给削了，鲜血喷薄，猩红刺目，而大战更血腥。东华七子威震九天十地，也曾合力屠地，整体战力极强大。七尊对七尊，自一开始便压着碧方族打，血溅苍空，各有各的私仇，都跑来了结恩怨的。吴三炮干咳道。管他公仇还是私怨，能拖延时间便好。乌鸦道人捋了胡须，说着，还往南方瞟了一眼。
，期望叶晨把握好时间。洪荒麒麟动了，他以真人墨的开口，此话惹得世人瞩目，皆望向一方。入目，便见九成踏出城墙，世人眸光灿灿，皆知洪荒麒麟强大。当今时代，无人能与之比血脉，还未真正见他出过手，今日可亲眼见证。再看挑战九成的，并非一人，而是三人。所属莽蛟族，说起洪荒麒麟和洪荒莽蛟族，自也有恩怨。万古前的洪荒时代。洪荒麒麟族的地画灭，洪荒麒麟族没落，莽蛟族觊觎麒麟血脉，联合其他洪荒族围杀，不知多少麒麟战死。而那时的九成还仅是一个婴孩，被封在原石中。洪荒麒麟族战的全军覆没，只他一人生还，乃这世间仅存的一头洪荒麒麟。这等命运与无天剑尊颇是相像。岁月蹉跎，身为地道麒麟传承，又怎能忘了昔年的血债？一向逗乐的九成，今日颇是沉默，可他的沉默。却让人压抑到窒息。只见天与地都结了寒冰，连乾坤与阴阳都被冻住。那是一股滔天的杀机，麒麟余孽受死。三尊莽蛟音效自三方杀来，各自化了本体，似龙非龙，似蛟非蛟，其体型比苍龙还大两圈。硕大的血眸，猩红欲喷血，看的世人心灵一阵阵的颤。但闻一声震天的嘶吼，九成也化了本体，当真洪荒族麒麟，体型巍峨如山，其身每一块麒麟甲都闪耀着璀璨的仙芒。有一项半生，修的竟是毁灭之道，血脉之强，使得整个洪荒族都忍不住皱眉。那是血脉的压制，三界无人能比。苍穹崩塌了，被洪荒麒麟碾得炸灭，扛不住他沉重的麒麟神躯，每一声嘶吼都如万古雷霆，震战着万古仙穹。斗战开启，一头洪荒麒麟独占三尊洪荒莽蛟，天穹崩灭，大地轰塌，洪荒仙光肆虐，无地道仙法，仅是最原始的本体功法。瓢泼的血雨，凌天倾落，将天地染得血淋淋的，一挑三。九成独占上风，压着莽蛟打，诸天人心惊肉跳，又吞口水。知道洪荒麒麟强，却不知这般可怕。普通的准帝若上前，恐怕未等近身，便会被碾成飞灰。血脉太强大，威压也太恐怖，非巅峰准帝不能抗。与他比，你就是闹着玩的。回牛瞟了一眼南帝，南帝未回话，只怔怔望着，心神恍惚。同为麒麟一脉，与洪荒麒麟相比，他这头小麒麟可不就是闹着玩的吗？论战力，他连仰望九成的资格都没有。城墙外的斗战场景太过浩大，一眼望去。不知多少战圈，皆有末日仙光映射，勾勒着毁灭意象。留意的每一缕大战气息，皆容寂灭之力。位置巅峰准地级，谁人敢上前？诸神之战吗？诸天修士喃喃，傻傻的望着。对，就是诸神之战。一方所属洪荒级大神，一方所属诸天神级强者，同阶对战，是道与道的争雄，一神与神的争伐。诸神之战，斗得崩天灭地，昏暗的天地多了光明，却是毁灭仙光，映着末日的色彩。混乱的空间，崩溃中未在愈合，如雨的鲜血。染红了乾坤，吐出了一副凄厉惨烈的画面，太强了！诸天人扬手，怔怔望着漫天诸神，每一尊都如一轮璀璨的骄阳，绽放着耀眼的光辉，普照着时间。此刻，莫说小辈，连准帝境都呆然了。同为准帝，但他们与那诸神却有天地之别，仅有观战的份儿，无人敢上前。太强了！不止诸天人，连洪荒人也是如此神情。一眼望去，那一张张狰狞的面目，多了一抹茫然，连众族皇也不例外。事实证明，他们这天地间第一批生灵。远不及后世经验，血脉本源强大又如何？终是不及一个道的参悟。诸天必须灭！众族皇心中冷赤，眸含残暴嗜血的凶光，只因诸天人潜力太大，如九皇、神将、四大剑修这等该是存在，会随时代变迁，如雨后春笋，频频出世。血脉不及洪荒，可对道的顿悟，却是洪荒比不了的。得扼杀摇篮中，万众瞩目下，诸神之战愈发惨烈，法器的碎片，染血的骨骼，崩得漫天皆是。至强巅峰级的征伐，混乱了八荒，可以得见，诸天的神级强者。绝对碾压洪荒级大神，无论是皇者、神将，亦或四大剑修、东华七子，皆占了绝对上风，将各自的对手一路压着打，不知逼疯了多少洪荒大神。如此景象，看得洪荒脸色难看。说好的单挑，说好的练练，竟全面溃败，竟无一方占上风。这等局面，着实丢脸。相比洪荒，诸天人的腰背就挺得格外笔直了。诸天的先辈太长脸了，洪荒级大神又如何？还不是被压着暴锤？小娘亲，要不要看看热闹？南天门山。叶灵对着法器眨了眨眸，那是一盏宝莲灯。内设空间，其内封着一个小孩，而他口中的小娘亲，只得自是女圣体。就在宝莲灯中，对于叶灵的呼唤，女圣体置若未闻。这么多人，就属他最敬业。坐在一筐灵果前，兢兢业业的啃着灵果，饭量足够大，胃口也贼好，丝毫不理会外界。过了这村儿，可没这大场面喽。叶灵扑扇了美眸，无趣。女圣体终是回话了，小嘴色的满满的。的确，在他看来，真就很无趣。他是谁？霸道的女荒古圣体。无限接近大成，可与至尊应战。世人所仰望的一尊尊神，于他眼中就是一群小娃娃在打闹，端的不入他法眼。这便是女圣体，独有他的高傲。纵修为禁师，一样睥睨世间，因为他真有那个资格。巅峰时期，若论独占，无人是他敌手。圣体同阶无敌的神话，
他看都未看，只在不经意间瞥一眼南方，似能隔着无尽虚无，望到南楚边荒，望到屹立山峰的叶晨，他依旧闭着眸，静心悟道，以求突破的契机。如若跨得过这道关，无变性苍生一次。女圣体喃喃道，似水的美眸迷离，眼神恍惚，心境亦是复杂的，无人能猜出她在想什么，连冥界两大至尊也一样，自始至终都未看破她来历，更不知她是以什么身份存在于世间。他看时，城外有一方大战落幕了。穷奇族的大神被无天剑尊斩了，滚落的头颅在坠落室崩灭成灰，连遁走的元神也难逃剑尊一剑绝灭。剑尊之强毋庸置疑。然这场斗战，他亦受了伤，先驱染血，涂了一尊洪荒级大神，不留点血，着实说不过去。其神色还是淡漠。该死！穷奇族震怒，呼啦啦跳出了九尊准帝，接巅峰境。在穷奇准帝被灭的前一瞬，便已杀出救援。奈何剑尊出手太快，未曾赶上，皆勃然震怒，一字排开围杀而来。剑尊不惧。手提染血道剑，以一挑九，此番他该是开窍了，且战且走，并非是逃，而是跑向洪荒那边了。他这一走，九尊穷奇准地登天追杀，地道仙法频出，皆杀声大树，一副不斩灭无天剑尊就不算完的架势。十人斗战，波动自是不小，遭殃的可就是洪荒人了。混蛋！洪荒族暴怒，先有人能扛不住余波，皆相退离，骂得眸子猩红。城墙之前有那么多空旷之地，足够的宽阔，也足够你们大战，却偏偏跑俺们这打，就是特么故意的。没错。剑尊就是故意的，即使喜欢热闹，那就乐呵乐呵。轰隆声中，一朵朵绚丽的血花于洪荒大军中绽放，甚是娇艳。最主要的是，剑尊走位足够上档次，呼东呼西，毫无章法，哪人多就往哪凑，打一枪换个地方，腿脚贼麻溜。杀！穷奇九尊准地紧追不放，一路追一路攻，未命中无天剑尊，却把洪荒人打灭一片又一片。最主要的是，那并非穷奇族地盘，乃其他洪荒族的，死多死少都不带心疼的。因他双方斗战，洪荒遭了大殃。每到一处，皆有血雾汹涌，巅峰大圣都难得善其身，连普通准帝也不敢贸然上前。画面颇是赏心悦目了，洪荒怒嚎，阵脚微乱。可诸天修士却看得眸光熠熠，终是上道了。无心甚慰，天老的老意味深长道：“无以为，百场天劫最干脆。”白虎黄克口，一脸语重心长。逢是洪荒族扎堆必有天劫。此番扎这么大的堆无天劫神罚，着实不习惯。有天劫，那才是真的热闹。莫大意，洪荒时刻都有可能攻城。伏牙提醒道。无需他说，但凡在城墙上的，手中都拎着家伙，时刻准备与洪荒拼命。若说最懂事的，还是诸天的后辈们。若放在以前，自家的先辈占上风，诸天人才必会有狼嚎般的助威。可这次情况颇是特殊，个个都老实巴交，生怕一通大骂惹毛洪荒，恼羞成怒下攻城，那就得不偿失了。他们的使命，他们知道，拖延时间嘛，怂个一两次也没啥。城外有血花绽放，又有洪荒大神被灭，凝望而去，所属饕餮族正是先前叫嚣要灭龙苍劫的那个。被一掌打得爆灭，鼠辈龙苍劫一声冷哼，灭了饕餮，直奔东方苍穹杀去。只因饕餮族有强者杀出，足有十几尊准帝，一战破灭，一战又起。龙苍劫霸绝无双，不落下风，打着打着就打到洪荒大军阵中了。不用说，也是故意的。比起剑尊，他不止开窍了，还很上道。自进洪荒族人潮中，便不再应战，以玄奥遁法，能战则战，且战且逃。这波操作又惹洪荒震怒，丝毫声震天。怒声中，九朵血花于虚无，傲然绽放。在这不甘的怒吼，那是天蝎九准帝也落败了，被九大神将只打得身毁神灭，九命神胎崩溃。九尊天蝎准帝无一例外皆被斩，战九大神将也颇敬业，屠了九尊，战意滔天，直扑天蝎一族，并非是挑战，而是迎战。因为天蝎族那边已冲出一大片，皆披着古老铠甲，手握冰冷战戈，席卷汹涌翻滚的洪荒气，吞没着星穹，足有上百尊准帝，清一水的接巅峰境。九大神将威震八荒，打法自也尿性，如龙苍劫，如无天剑尊。洪荒族乃人多，便往哪打，造出的大战波动，毁天灭地。不知有多少洪荒族人因此被吞灭，多有魂飞魄散者。有剑尊、龙苍劫和神将开先例，诸天的神们个个都来了精神，也多个顶个的猛。位面之子斩了金尼，圣尊灭了鬼吼，九剑散人逆徒求鱼，剑神他们双双获胜。诸神的大混战，以诸天的全胜而落下帷幕。但这场大战会因此而停歇。洪荒还有人频频出阵，或三人一组，或五人一队，一分单挑，结成群殴阵容，铺天盖地压来。欲为灭诸天强者，战诸天的神们自不若了风头我，我无人拒战，皆迎面攻上去的。而且打着打着就进了洪荒大军中，把洪荒黑压压的人潮当做了战场。大战的动静能造多大，就给造多大。诸神之战一度变得混乱，天地晃荡，电闪雷鸣，俯瞰苍穹。那如汪洋般的洪荒大军中，不知有多少个战圈，每一方战圈都血淋淋的。太多洪荒人因余波而葬灭。该死！洪荒的怒吼如若雷霆，此起彼伏，本该整整齐齐的方队。变得混乱不堪，阵脚大乱，染着鲜血，已是人仰马翻。未想到先辈们做起乱来，也
，城外的画面何止养眼，简直是舒爽。攻！这无功城，诸天人目视下，洪荒各族黄阶扬了杀剑，遥指了南楚城墙。正如世人所看，真就恼羞成怒了。对此。城外的诸天强者皆懂，纵他们不去洪荒大军中作乱，洪荒也会攻城。只因诸神之战已落幕，无论他们再怎么拖延，洪荒还是会攻城。既如此，为何不入军中大闹一番？攻！这无功城，洪荒族皇的嘶吼响满天地。本以为能碾压诸天的强者们，谁曾想自家先被这般不争气，上去一个被灭一个，上去一双被灭一双。所谓的诸神之战，他洪荒以一败涂地，令下混乱的洪荒大军顺整旗鼓，如潮那般扑向南楚城墙，那真是一片漆黑的汪洋。仿佛能吞灭世间一切，要战那便来。福牙一声冷哼，一步踏出，登上了一座炮楼。准地级的他，要亲自执掌攻击法阵。南楚城墙嗡隆，无数攻击法阵齐开，在同一瞬间扫出了寂灭仙芒。那并非一两道，是一片又一片，铺天盖地，血雾顿然汹涌。冲锋在前的洪荒强者，都还未攻上南楚城墙，便被成片成片的轰灭。连准地级修士也难保命。列阵，给吴轰，洪荒大军后方，各族黄旗齐嘶喝。登时，洪荒军中一道道光红升天。化作了一座座攻击法阵，铺满了大地，列满了苍穹，原石极尽燃烧，复苏神威。随天的一声嗡隆，洪荒无数神芒齐射，轰向南楚城墙。南楚城墙虽轰鸣，集体动荡，却未崩塌。这都归功于大楚。自前十天魔入侵后，这座纵横东西的雄关已被无限制的加强，三步一阵，五丈一结界，整个城墙都刻满了地道阵纹，防御力极强。想要将它攻破，需付出血的代价。叫，再让你叫，杀一个够本，杀俩赚一个。天魔俺都不怕，会怕洪荒。脑残，洪荒的都脑残。压抑颇久的诸天修士终是亮嗓子，嘶声大骂，人手一把神弓，短弓如满月，瞄准了洪荒人，一箭射灭一个。真如先前所说，遇上南楚城墙，便付出血的代价。诸天不惧战，洪荒的损失颇为惨烈。攻伐虽强，可诸天人极其的坚韧，杀上来一片，便被轰灭一片。城下堆满了洪荒的血骨。好，很好。洪荒族黄明笑，咬牙切齿，自庞大欲念中走出，一步登天，泛着幽芒的杀剑。又一次摇指了城墙，剑还未落，便见各族准地齐齐升天，数量太多，连成了遮天黑幕。眼向南楚城墙，看架势是要自虚天强攻，就怕你不来。圣元皇大骂，神躯一颤，一道道仙光冲出，射向攻来的洪荒准地。每一道仙光，皆是一尊法器。如他这般，诸天的大圣竟何准地级，也皆如此。不要命的祭法器，仙剑、神刀、铜炉、灵镜、宝印皆有。青衣甩的大圣兵，闪着各色的仙芒。飞出人体，飞出城墙，迎击洪荒准地，不自量力。洪荒准地级体凝笑，忽的抬手，一掌扫去。他们是准地级，又岂是区区大圣兵能挡得住的？哦，诸天修士颇有默契，口中也吐露了这么一句话。一个暴字虽轻，可动静却不是一般的大。被诸天修士祭出的大圣兵，于城墙外虚天，在同一时间轰然自爆了，遥望而去。每一尊大圣兵自爆，皆有光晕蔓延，威力所指，皆扑来的洪荒准地，光晕凸显，一片片虚天便崩塌了。洪荒准地色变，方才冲上来，便又豁的后退。怎会想到诸天竟以这等方法御敌？大圣兵何其珍贵，说自爆就自爆，避开法器自爆的不少，中招的更多。虽是准地，也怕大圣兵自爆。不知有多少洪荒准地被炸翻了出去，血骨淋漓，给无杀。法器自爆，威力散去，洪荒准地卷土重来。隔着虚无，能得见那一张张面孔，狰狞到扭曲，本就不是人修，此番狰狞，更像一头头恶魔，眼冒血光，咬牙切齿。诸天修士自不怕，执掌法阵的准地，极尽催动法阵，猛烈轰击，屹立城墙的修士则玩命的祭法器。可以这么说，除了本命兵，储物袋中的法宝皆已被祭出。漫天皆神兵，一尊挨着一尊，绽放光亮，而是集体自爆，疯了。诸天人也是疯了，为了抵御洪荒，为了争取宝贵时间，一个个的都已被逼得发狂，丝毫不计代价，震天动地的轰鸣，无数大圣兵自爆，那景象可想而知。去看扑来的洪荒准地，怎一个狼狈利奥德，被一尊尊炸翻出去。还未等稳住身形，诸天的攻击法阵神芒便到了。虚天绽放的血花亦是无比娇艳，来准地级的血花，这边打得热火，后方洪荒大军中也战得如火如荼。诸如神将和皇者他们，真把洪荒大军当做了斗战的战场，还是那等套路，动静能整多大，便造多大。余波越强越好，只有有洪荒人在四方，便会遭波及，死了不心疼，合力为灭。无数洪荒族准地自四面八方扑来，席卷滔天的洪荒之气，一个个头悬准地兵，手捏仙法，哪还是单挑？皆是群殴，这下饶是诸天仙辈之强，也喋血虚天了。单打独斗无人怕，怕的是群殴。三两个群殴倒也好，那是成千上万的功法，他们非至尊，一人之力再强，遭遇这等围杀，也不得不喋血。洪荒准地太多，绝对压制诸天。诸天万欲与洪荒大族的决战彻底燃起，诸天人聚守城墙，洪荒大军猛烈攻击，或是法阵对轰，或是准地冲锋，漫天满地皆是人，打得苍穹炸碎，轰得大地崩裂，电闪雷
也有诸天的。如此大动静，无限传遍四海八荒，北方战火连天，南楚边荒却沉寂一片。山巅上，他亦如雕像屹立，纹丝不动；周身异象频频显化，混沌道则缠绕其身。有大道天音响彻，将混沌道演化到了极致。那虽是一座山峰，却恍似一片大界，万物于混沌中演变，又与混沌中化灭，形成了某种循环。就如似轮回，有法则似隐若现。冥冥中，他望见的还是准地之门。与先前不同的是，那座准地之门更清晰，证明他距离准地近，又近了一分，但也仅是一分。欲真正跨过，还需垫脚石，或者他能在这宝贵的时间内来一次涅槃，真正蜕变。微风轻拂，见他嘴角有鲜血流溢，他并未受伤，受伤的是他的妻子。事实正是如此，洪荒攻击太猛烈，已有不少洪荒强者杀上南楚城墙，而南天门也未能幸免。洪荒之气汹涌，此番受伤的乃楚灵。力斩了一尊准帝，却也挨了一剑，杀更多的洪荒人，攻上城墙，上至准帝，下至天境，如潮如海，如一尊尊杀神，上城墙收割生灵的命，狰狞可怖。战，诸天修士奋力抗争，于城墙上掀起大战，以血肉捍卫每一寸疆土。成片成片的人倒下，亦有成片成片的诸天人自城中冲上城墙，补上阴魂的空缺，与洪荒斗战，都杀到了发狂。这一战持续了足一夜，诸天修士为让身后苍生失望，硬生生的将洪荒大军打退了。所谓打退，是把洪荒人自南楚城墙上打下去了。但大战依旧持续，洪荒强者前扑后继，被打出了城墙，便又反扑，伴着一声轰隆，北天门被攻破，城门炸碎，城墙更是被轰出豁口，连地道及阵纹也被洪荒打得残破不堪，一个不留。一尊洪荒准地丝毫自豁口出第一个杀入，其身后乌泱泱的洪荒大军追随，一个比一个暴虐嗜血。战嘶吼声惊天动地，洪荒人乌泱泱的，诸天修士亦如潮四海，死死堵在城墙的豁口。寸土不让，阻挡洪荒攻入，轰隆声频频不断。北天门之后，东天门、西天门和南天门皆被攻破，便如大江决堤，无数洪荒人涌入。大战瞬间惨烈到极点，洪荒人欲从豁口攻入，诸天人死死堵着，双方皆成片的暴灭。这一日，乃血色的一日，至夜幕降临，四方的轰隆声才渐渐湮灭，伴着汹涌的血雾，洪荒两日的攻伐终是被硬生生的打退了。双方似有一种默契，中场休息，去往南楚城墙，已是残破不堪。太多地方崩坏，太多城墙炸毁，而城墙上下皆尸横遍野，有诸天修士的，也有洪荒的，尸骨堆积成山，鲜血巨流成河，染红了大楚的天地。天之下并无痛哭声，却大多泪流满面。两日的大战，战死了太多亲人，亲人的尸身就堆在城墙下，他们连嚎啕大哭的时间都没有，一个个铁骨铮铮。这便是战争的残酷。皇者和神将等人也归了城墙，强如他们也浑身鲜血淌流，并非战力不行。是洪荒准地太多，站得极为艰难，皆是躺着血海、踏着尸山归来的。城外洪荒族的面目更是狰狞，着实小看了诸天的蝼蚁，竟这般顽强，战力绝对压制诸天，兵力也绝对压制诸天。他们本以为能轻松攻破，谁曾想无休止的打了两天两夜，愣是连一座城墙都未拿下。只是他们哪里知道这座城墙意味着什么？是用石砖堆砌不假，却早在几百年前便染满了阴魂的血；是用血肉铸造的长城，强如天魔都未能轻易拿下。更遑论他洪荒族，耶、yeah! ！明劲寒冷，不见光明。城墙内外死一般的平静。洪荒大军在休整，又排列成方阵，咬牙切齿地盯着南楚城墙，力求下一次进攻。一举拿下，要将诸天的生灵全部屠灭，用他们的血浇灭怒火。城墙上，诸天修士巍然而立，如一座座丰碑，找到了当年打天魔的感觉了。谢云说着，一把把丹药拼命地往嘴里塞，以求在最短的时间内恢复溃散的法力，最大不过一死。俺不怕。熊二笑道：“就是不知结局是否也一样。”司徒难笑的疲惫。也在吞丹药，比起谢云，他伤得更重。一条胳膊已废，鲜血淌流。这话听得一众后辈都笑了，并不悲凉，更显飒然。叶晨，你他娘的一定要赢！此一话是他们当年被天魔吞灭前发出了最后一声嘶吼，至今犹在耳畔响彻。那一战，圣体叶晨没让万玉苍生失望，逆天屠了天魔帝，为大楚战死的阴魂讨还了血债。而今，一如当年，无论结局是否一样，他们都会毫不犹豫的挡在叶晨身前，也坚信大楚帝石皇。能再造神话，南天门山那道亮丽的风景也染了一抹血色。叶晨的妻子真如女帅，血色披风烈烈，巾帼不让须眉。他们守护的不只是家园，还有一个名为叶晨的丈夫。或许在踏上城墙的那一瞬，便有了一种执念。人在城墙在，在这一战，他们不为苍生，只为他们的叶晨。至此，众女都会回眸望一眼，留给叶晨的只是一道血色的背影，刻着沧桑的情话，也只他们的丈夫读得懂。宝莲灯中，女圣体握着一枚灵果，怔怔地望着。他们是叶晨的妻，他们的情缘他不懂，明明牵挂，为何不回眸？无限接近大成的女圣体，在此一瞬，有了一种古老的反黄。望着他们血色的背影，蓦地忆起了前尘往事。曾经的某个年月，也有一场惨烈的大战，也有一道血色的背影，凄美萧瑟，沐浴着鲜血，背靠着诸天，为苍生而战。他他们真的很像。蓦然间。
他侧了眸，隔着宝莲灯望向了城墙一侧，那里也有一道血色的倩影，那是念威，一身染鲜血，无时无刻不在哀求，哀求太初神火能归顺叶晨，能助他风味准地通明地荒，以力挽狂澜。奈何太初神火执念太重，毫无要归顺的意思。真想那道火焰捏成灰，借名山上明地一语平平淡淡，可这平淡的话语中却饱含地道杀机，着实有些愤怒了。若太初神火归顺，诸天何至战的这般艰难，尸骨成山了。地荒静静伫立，沉默不语。比起明帝，他这尊大成圣体，并无丝毫怒意，或者说他看得更透彻。排名第二的太初神火，除了独有的执念和高傲，还有超高的灵智，并非他归顺，是他早知道，纵他归顺了，纵他与仙火融合了，叶晨也进不了准地。只因叶晨还差些火候。说白了，太初神火在等，等叶晨真正达到那个临界点，突破至准地，何其艰难！太初神火是垫脚石不假，但最主要的。还是叶晨，空有垫脚石，无那飞跃的实力，也是枉然。这一点，帝荒懂，叶晨自也明悟了，所以才沉浸在悟道中。他需要在融合太初神火前，有一个小的涅槃。全军听令，给蜈蚣、两至尊看时，洪荒族皇的私鹤响彻了大楚。中场休息完了，洪荒也歇够了，要再次攻伐。天地晃荡，汪洋般的洪荒大军卷着惊涛骇浪，涌向南楚，威势浩荡，更甚先前，一副要一举拿下城墙的架势。战，诸天修士嘶吼，沸腾的战血。似火燃烧，惨烈的大战瞬时开启。洪荒的攻击的确猛烈了，前后不过半个时辰，便攻上了城墙，拎着屠刀，狰狞着面目，扑向一条条鲜活的生灵。绚丽的血花于昏暗天地间格外猩红，血色的腥风自北方飘向了南方。南楚边荒，尽力的叶晨流的不只是鲜血了，还有眼角的泪水。虽闭着眸，虽隔着无数万里，却能清晰望见一道道熟悉的背影，倒在血泊中，被洪荒吞灭，葬在天地间。他是无奈的。也自觉很无用，浑身法力无处施展，也想上疆场与妻儿并肩作战，可他不能。他的战场不是北方，是大道。再悟出一抹真谛，才是他要攻克的城墙。映着暗淡星光，又是一缕清风，可这缕清风却载着一抹凉意。杀机！叶晨忽的抬眸，想都未想，顺身后遁。果然，他刚动，便见一柄杀剑自身前虚无刺出，剑身萦绕着七彩仙芒，虽是绚丽，却是冰冷。可不正是该死的诛仙剑吗？还真是阴魂不散。叶晨冷哼。急速后遁，只因诛仙剑的剑尖距离他眉心仅有三寸了，剑之杀机无比的冰冷，滔天的怒火瞬间蒙蔽了他的心神。那种怒是对诛仙剑，是不想让他悟道。此番杀过来就是来捣乱的，有他在此，他能安心悟道才怪。寻不到突破的契机，便无法进阶准地，无法进阶准地，便通明不出地荒。诸天必被洪荒踏平。一瞬，他失了飞雷神，瞬身消失。他在现身，已是诛仙剑身后，那里刻有一道轮回印记，道剑顺化。加持圣体本源，一剑五匹，斩翻了诛仙剑。诛仙剑争鸣，不等叶晨再出第二剑，便飞遁而走了，遁入了虚无，眨眼不见。在难寻踪迹，叶晨不语，手提道剑，神识极尽散开，一寸寸的搜索，笃定诛仙剑还在，也笃定诛仙剑还会跑出来作乱。混乱的大楚，轰鸣隆目，暗黑的天地，崩龙动荡，杀，狰狞的嘶吼，残暴嗜血，更多的洪荒人杀上了南楚城墙，纵横东西的雄关上堆满了尸骨，被洗得血淋淋的。战。诸天的抗争极为顽强，前仆后继，血战洪荒，北方战火连天，硝烟汹涌。而南楚边荒，叶晨也在战，斗的并非洪荒，而是该死的诛仙剑。他神出鬼没，总在毫无征兆下杀出，招招皆绝杀。这一幕，看得冥界两大至尊都神色冰冷了。如今是什么时候？诸天与洪荒决战之时，唯给叶晨争取悟道的时间。整个诸天都在战，死守城墙，寸土不让，所争来的时间，每一分每一秒，都在这苍生的血骨，何其的珍贵！偏偏。诛仙剑不给机会，在这个节骨眼上捣乱。有他在，叶晨怎能安心悟道？非但不能，还得时刻担忧被绝杀。没有悟道的时间，那进阶准地的机会将更渺茫。两至尊看时，诛仙剑又被斩翻，继而顺身不见。叶晨手提的道剑狰狞而动，有鲜血淌流。乃他之荒古圣血，肩头上被诛仙剑斩出了一道血痕，灿灿精血刺目。他并无言语，可双目血红，冰冷彻骨的杀机，致使这片天地都寸寸结了寒冰，无法悟道，会丢了苍生的希望。蓦然间。他抬了眸，望向了北方，南楚边荒距南楚城墙不知多少万里，可他却能清晰望见，望见那一道道血色的背影。有他的妻儿、兄弟、先辈和战友，皆在浴血奋战，每一人葬灭，他的心便猛地疼一下。一瞬的恍惚，诛仙剑又显自他身后刺来，堪称一剑绝灭。七彩的仙芒虽绚丽，却冰冷无比，定要斩了这尊圣体。未等叶晨动身，便见其身后有一道似隐若现的仙影显化，翻手一掌，崩天灭的刺来的诛仙剑被一掌掀飞，羽化仙王已回身的叶晨。父母望见的便是一道背影，虽不见其尊容，但却知是谁。可不正是羽化仙王吗？丹名一字清，万古前亦是东华女帝的爱慕者，帝荒的情敌。叶晨怔了一下，未想到羽化仙王会
就那般背对叶晨，背影萧瑟沧桑，古老遥远。他白衣白发，真就是一尊谪仙，不愧仙王之名，屹立于岁月长河上，苍老了时光。谢前辈护道，叶晨拱手一礼，忙慌盘膝坐下。仅一瞬，他便遁入了悟道状态。越是紧急，他便越发冷静，无太多时间踌躇，只能加紧悟道，不能辜负苍生重托。俊俏的山巅，因他的盘坐，陷入平静。羽化仙王如历史丰碑，翩然而立。叶晨悟道，他则护道，绕到其身前，看其尊容，青年的模样，却那眼内在的老态，浑身上下都蒙着岁月灰尘，扶也扶不进。不属这个时代，早已该葬灭。逆天存活，便是顶着岁月逆天而行。如他这等人，诸天万欲何其多？如大楚皇者，如帝尊神将，如四大剑修，哪个不是古老人？无尽的尘封，不只是道的沉淀，更是岁月的蹉跎，在麻木中浑浑噩噩的活着。微风轻拂，仙王的嘴角流溢了鲜血。没错，他有暗伤在身。先前的诸神之战，他亦是其中一个。只不过世人未曾看到，葬身他手中的洪荒准地，不下几百尊，杀的洪荒闻风丧胆。不知多少洪荒强者。铩羽而归，因他的护道，在未见诛仙剑，诛仙剑之灵智更甚重，极道地兵怎不知羽化仙王的强大？有他在此护道，他无丝毫的机会。虽未在宫，却一直在。仙王神色淡漠，如石刻的雕像，一动不动，更是目不斜视，或者说，是目空一切，不惧诛仙剑，却时刻盯着诛仙剑。不知何时，才见他抬眸望向了缥缈虚无，他的眸才多了一抹复杂色，似能望到界明山。如他这般，帝皇也在看，得着人民两界，一尊大成圣体，一尊羽化仙王。目光似有交错，皆不属这个时代，皆爱着一个名为月商的女子。无尽岁月后，她二人都还在，可东华女帝却早已葬灭了。延续万古的情缘，也随着那女子的消散，仅留记忆。蓦然间，羽化仙王抬了手，朝着东方拍了一掌，伴着这等声响，欲要再偷袭的诛仙剑，被羽化仙王一掌逼出。他倒是逃得快，未等仙王第二掌，便有顿的不见踪影。至此，仙王才看向叶晨，如看帝荒，神色也复杂。他与帝荒乃情敌，贼不喜欢圣体，如今却为了某种希望。守在了这尊小圣体身侧，为他护道，为他抵挡诛仙剑。别说有他护道，叶晨毫无后顾之忧。游走于冥冥中的诛仙剑也老实不少，并不在巅峰状态，哪敢硬刚羽化仙王？叶晨悟道，尽力的仙王则画出了一道分身，准确说是一尊道身，踏出了峰巅，三两步之下消失不见。他知道身去了北方，在血色的城墙上，很精确的寻到了紫萱。当时护佑他，虽非真的东华女帝，但毕竟是残魂，这是一种执念，羽化仙王独有的执念。纵东华女帝早不在。也会守护他的残魂，以此来延续万古前遗憾的情缘。多谢紫萱青雨背齿青药，东华女帝的残魂自有女帝残存的记忆，对羽化仙王有着一种莫名的愧疚。可他也如东华女帝那般，爱的还是帝荒，自始至终皆这般。仙王道身不语，手提仙剑，斩出了一条银河，出来的一尊洪荒准帝，连神躯带元神一并寂灭，真真的一剑绝杀。当即收了思绪，紫萱开了禁法，攻向一尊洪荒强者。仙王道身如影随形，不离他左右。不为苍生，只为护他。他虽未道身，却有本尊战力。女帝的残魂虽为大圣境，却能斩准帝。两人一左一右，已成亮丽风景。如这等风景，城墙上比比皆是。风景是亮丽，却染着血色。苍生的执念，便是守护这片大好山河。守住的大楚，便是守住了诸天。无人拒战，纵之飞蛾扑火，还是前仆后继，攻给无功，后退者死。城外，洪荒众族黄丝毫立身大军中，站在玉辇上，疯狂挥动杀剑。眸子猩红，咬牙切齿，只因攻上南楚城墙的洪荒大军，又有被打退的架势，兵力绝对压制，愣拿不下城墙，真看不惯那号的。城墙东侧，六神将花青落瞥了一眼城外，每见洪荒族皇叫嚣，都忍不住杀出去，灭了他丫的！当年该劝帝尊踏平洪荒，第四神将北灵无奈摇头，后悔无用，杀便好。五神将冷哼，手提神剑一路攻杀，所过之处皆尸骨成山，血流成河。先武帝尊坐下，攻伐最强，并非闹着玩。杀上城墙的洪荒人，远远见之便远遁而走。那是一尊盖世的狠人，道行不道价，最好别去找刺激。以他更猛的乃帝轩，并无言语，出手皆地道仙法。城墙上的几尊绝代女王，他便是其中一个，看的地基都为之侧目。第一神将葬灭了，他补上了神将孔雀，比天青还更可怕。叶晨或许便是帝尊的轮回身，正杀间，天九微微一笑，一语传遍了众神将。此话听得众神将集体侧目，天九只顾攻杀，被众神将希冀的目光只回了一个笑容，但。就是这个笑容，使得众神将希冀的眸集体占了灿灿神光。知那笑容代表的寓意，并非玩笑那般的简单。有属帝轩，那双冰澈澈美眸，迎了水雾，映着血色的幽光，凝结成了霜。昏暗的天，于他眼中多了耀眼的光明。战天九一语，着实振奋人心。一时间，众位神将皆来了精神。多显老态的他们，一瞬年轻了许多，连攻伐都霸道不少。攻上城墙的洪荒人，连脚跟都未站稳，便成片的被诛灭。战神将们大展神威，诸天修士更热血沸腾。一个个舍生忘死，一股无敌的战意。
，汹涌在世人心中，战力集体攀升。血色的城墙下起了瓢泼大雨，皆猩红的血雨，有诸天的，也有洪荒人的，将南楚城墙一次次洗刷，血淋淋的。这一日又是血色的一日，待夜幕降临，这场惨烈大战才暂时落下帷幕。洪荒又被击退，狼狈逃下城墙。各族皇的命令已成一个笑话，笑话能不笑话吗？洪荒联盟如此庞大的战力，如此可怕的兵力，皆绝对碾压诸天。本宫一日。竟还是未拿下，再不退，真撑不住了。一方城墙，诸天弟子咳了鲜血，步伐踉踉跄跄，手提的仙剑多有豁口，更鲜血淌流。如他这般，众弟子也好不到哪去。地道的传承，自不辱父帝威名，哪一个不是以一挡百，打出了弟子的赫赫威名？幸亏小爷多准备了一根。小元黄纳斯一边咳血一边骂，手中的乌金铁棍已断裂，随意扔了，又取了一根乌金铁棍，杀到了疯狂，一阵乱抡，本命铁棍都被抡得炸开，还是老子战斧硬。回牛说着，往嘴里塞了一把丹药。做老大的还是很照顾小弟的，完事儿也给小元皇塞了一把，连身侧的消沉，字也不忘，都都是拜霸子兄弟。蓝天门山也是血淋一片，堆满了尸身，众女都还在，各有伤势。战力弱的如玄女和洛西，伤的最重。楚宣、楚灵等人并不吝啬丹药，竭力为二人疗伤。形态最惨的还是唐三手，那小黑胖子不是一般的坚挺，也不是一般的上道。此一战，他开了不止一次血祭仙界，与叶灵和大地之子并肩作战，不死不伤的状态，堪称肉盾。三人配合默契。他在前坐盾，叶灵和大地之子专管输出。巅峰大圣来了，也铩羽而归。你比我强。大地之子淡道，不吝啬丹药，一颗颗融入唐三少体内。此刻的唐三少已不在血迹现界状态，伤的颇重，至此刻口中还涌血不断，浑身血褐，触目惊心。大地之子的话，并非奉承，乃大实话。细数这个时代，如他们这辈人能打的不少，但真正可怕的也就那么四五个。而开血迹现界的唐三少，本座第一毋庸置疑，大地之子不行。天谴之体和圣灵之体一样不行。对于大地之子，唐三少没啥好说的，就眼巴巴的看着叶灵，笑得乐呵呵的。此战之后，让我睡一晚的呗。啪，话落，便闻把掌声。圣体的宝贝女儿，一掌的力道绝对够分量。小黑胖子那张胖乎乎的黑脸，直接被打歪了，在嘴贱，掐死你！叶灵恨恨道，从来只有他捉弄别人，可在小黑胖子这，却三天两头的被调戏，自是火大。唐三少老实了，埋着头，只顾抹鼻血。这的确是个人才。城墙上，小灵娃意味深长道：“若说最有意思的，还是这小东西，明明是霸王龙，却偏偏用小人的形态，速度贼快，也不杀人。每逢见洪荒强者冲上来，他都会朝人裤裆里踹一脚，完事儿再放个大招。”对此，霸王龙皇脸色极黑。霸王龙族的威名，从来都是以强打强。他这宝贝儿子倒好，专搞偷袭，还特别没节操。快快快，速度补上！扶牙立身炮楼上，对城内招呼着：“战死的人太多，需后续力量补上。”俗称诸天常备军，无需他说。诸天修士已涌上城墙。各自寻位置镇守，这辈子真没白活。诸仙镇来的天罡杨玄望着城外，唏嘘不已。经历了天魔入侵，又来洪荒作乱，真见多了大场面。这些个凡人皆可看不见，着实开了大眼界。一样，不枉此生。上官九一笑，还拎着他的紫金神刀，不再是凡人界的乱世刀狂，而是一名真正的修士。比起他二人，林峰依旧沉默，手握仙剑，静望城外。他的到来，惹得剑神、九剑仙、剑尊和九剑散人集体侧眸。四大巅峰剑修皆望着他。眉宇微皱，神色诧异，并非因林峰有多强，而他对剑之道的参悟超乎他们的预料。若他年，诸天有第五大剑修，必是他。剑飞道微笑，剑尊、九剑散人和九剑仙也齐齐收眸。诸天剑神看得出，他们自也看得出，剑之道的境界不在修为，在道的参悟。功给无功，城外洪荒族皇的暴喝，蓦地响起，洪荒族皇令下，顿起轰隆，洪荒大军再次开弓，如有亿万铁蹄，踩得大地动荡，震得天穹嗡动，阵仗无比浩大。杀！战伴着诸天与洪荒的嘶吼，今世血战又起，洪荒的攻伐更是凶猛。这等凶猛，曾一度攻下大半个城墙，险让诸天失手。还好苍生执念够重，又硬生生的打了回去，伤亡极其惨重。洪荒与诸天的决战打得当真惨烈，上至巅峰准帝，下至凝气小辈，皆在死战，兵对兵，将对将，巅峰对巅峰，沐浴着洪荒的鲜血，都成了一个个不要命的疯子，战到了发狂。苍生的嘶吼震颤着大楚帝十皇的心，南楚的边荒，大楚那片净土。悟道的夜尘，并无醒来的迹象。这里无血无硝烟，却是这场决战最大的战场。身侧，羽化仙王俨然而立。他知道身早已消散，短时间内再难化出。本尊颇想去助战，去守护女帝的残魂。奈何夜尘这更需要他。至于诛仙剑，自上次偷袭之后，足有一日未现身了。仙王眉宇微皱，未觉察到诛仙剑的存在，或者说那柄该死的仙剑已不在这片天地。至于去了呢，他不得而知。可他不能走，只因诛仙剑随时可能杀回来。自北方收了眸，他望向了夜尘。这个小辈，心神在道境中对道的参悟，在紧要关头一瞬的顿悟，便可进阶。北方的轰
，洪荒那一张张狰狞的脸庞，以扭曲不堪、牙齿咬得炸碎、直欲喷血的眸，死死盯着南楚城墙，也有些怀疑人生。谁都未想到，一座城墙而已，竟是这般难打。去看洪荒的族皇们，大多都喷了血，丢人，太特么丢人了！一次次攻上城墙，却一次次被打回来，地的颜面，洪荒大族的颜面。已被丢得一点不剩，重整旗鼓，洪荒的统帅丝毫声如雷霆，震得苍天崩塌，着实震怒了，怒眸瞪得要炸裂，怒吼蒙蔽了心智，定要拿下南楚城墙。洪荒大军重整，一个个修士方队排列，绵延不知多少万里，真如一张黑色的地毯，铺满苍天大地，遮了世间乾坤。诸天自不会闲着，常备军如潮涌上城墙，伤重者玩命吞丹药，力道阵纹也不修复了，哭的时间都没，还管这些？又是中场休息，拜诸天与洪荒共同的魔力，世人皆知。洪荒下一次攻伐。会更猛烈，诸天守不守得住，还是个未知数。防御战的消耗战，诸天比不起洪荒，为何这般护我？城墙一方，红尘看着楚灵玉和红尘雪，眸中满是茫然。自开战起，这两个绝世美女便挡在他身前，没有洪荒强者攻来，也都是他二人挡下。大部分强者，你活着便好。两女皆还回眸一笑，他二人伤得颇重，一个单尊徒儿，一个剑神徒儿，战力虽强，也难敌围攻。红尘默然望着两道血色倩影，清醒的眸时而闪过一抹浑噩。而他的修为也总在那一瞬间游走于巅峰准地境，这等奇异变化惹得四方人侧眸，特别是巅峰准地，双目皆微眯了。红尘有一变，他们并不奇怪，他们希冀的是红尘能否在诸天危难时逆天归位，重准地看时，红尘踉跄了一步，可以得见他眸中的清醒色正被混沌色一点一滴的吞噬，而他的修为也随着逐渐浑噩，一级一级的攀升着，从准圣立地成圣，从圣人境进了准圣王，从准圣王，如此诡异变化，更让世人惊愕。见过境界快的，没见过这么快的，以至于血色的城墙多了一张张呆滞的面孔。这也不怪他们，并不是所有人都知红尘身份，诸如神将和皇者都知其秘辛。红尘这般进阶也并不意外，比起当年立的成准帝，这还慢的。知道一级一级的进阶，要英杰归位了。天老试探性道，暗淡的老谋多了灿灿神光。红尘若归位，于诸天而言，绝对是天大的助力。未见英杰仙光，楚皇仰眸望了一眼缥缈，六道那边为嘛没反应？赤阳子表情奇怪道。的确，六道那边啥反应都没，也如诸天世人那般。再看红尘，神色极为错愕，喃喃自语着：“那货开挂了吧？”身侧立即带眉微平。红尘与六道哪一个形态？按说红尘有变化，六道这也应该有。为嘛他跟没事人似的？世人惊异时，突闻苍穹一声轰隆，风云色变，而后便见一道光红自红尘天灵盖直插天霄，将浩宇穹天戳出了一个大窟窿，更有电闪雷鸣半生，鬼灭异象幻化，一股飘渺又可怕的威压降临世间，巅峰准地都星辰。这一瞬，不止诸天人，连重整旗鼓的洪荒人也皆仰了眸。特别是看见那雷电，就猛地一哆嗦，是被吓怕了。乍一看，总觉是天劫，洪荒大军皆在此，有人渡劫的话，可不好玩。去看红尘，眸中的最后一丝清醒已蓦地散去了了，双目变得空洞，神色木讷，毫无情感。整个望去，就是一尊傀儡。他归位了，可他的归位却颇为诡异。都未见英杰仙光进立地归位了，本是准圣境的修为，以至巅峰准地境。无限接近于地的那种，看得诸天人一脸懵逼，张着的嘴巴久久都未闭合。好强！这声轻喃传自叶灵娜，准确说是传自宝莲灯中的女圣体。她看得清清楚楚，美眸之中那演的是忌惮。早知红尘诡异，却不知归位后的她竟强的这般吓人。她笃定，若与红尘独战，都未必能赢她。半阴劫的状态，无印劫仙光。东皇太星皱眉道：“诸天史上从未有过半阴劫，该是与普通的印劫不同。”瑶池仙母沉吟道：“红尘与六道。”本就是逆法则的存在。说到六道，更多人望向地基那边，望着他身侧的六道。六道倒好，还是啥反应都没，被一众准地盯得一阵尿颤。我是与他长得一模一样，可也别这般盯着我。我只是圣人。红尘，你可还记得我们？红尘雪与楚灵玉他们一左一右立在红尘的身侧，希冀的看着，眸有水雾萦绕。红尘不语，只微微抬了脚，极为僵硬，走向了一方。这等声响，随之响起，缓慢而有节奏。他之身体许是太沉重，以至于脚掌每次落下。都踩得城墙震颤，嗡嗡晃动。再看他走向的，竟是东皇太星，木讷的眸，就那般盯着昆仑神女，偶尔闪烁出一两点金芒，来可怕的杀机。这众准帝茫然，自嗅到了那股杀机，不明所以。他的目标是若曦。东皇太星淡道，脸色极为的难看。只因若曦不在天玄门，此刻被封在他的本命法器中。与其说红尘盯着他，倒不如说是盯着若曦。虽是应劫归位，可他还是没有记忆，只记得自己的使命，杀若曦。众准帝的脸色也集体难看了。洪荒大军在外，虎视眈眈。诸天本就落下风，好不容易有个盖世狠人回归，针对的却是诸天的人，这不是帮忙，这是捣乱啊！屋漏偏逢连夜雨，明帝看得尴尬，狠狠拍着脑门。帝荒的神情也有够阴沉。红尘的可怕，他是知道的。女圣体修为尽失，若独占，诸天无人是他敌手。诸天正值危机时刻。
他此刻归位，的确是个噩耗，雪上加霜。好你个诛仙剑，又小看你了。明帝冷哼，看得最真切，在暗中捣鬼的，自是诛仙剑，不知失了何种神通，使得红尘提前归位。这也正是六道没反应的缘故。红尘，楚灵玉与红尘雪已上前，挡住了红尘。红尘无言无语，步伐亦不减。仅以可怕的威压，震得两人翻飞。他的眸自始至终都盯着东皇太星，盯着他本命法器的若曦，将他杀死，便是他逆转时空而来的最大使命。这好的，得一巴掌打醒。圣尊冷哼，一掌凌天压来，这下红尘动了，翻手一掌抡出，平淡无奇，两掌相撞，轰隆声顿起，与寂灭光晕蔓延。不知多少人被震飞，坚硬如南楚城墙，也寸寸崩塌不少。再看对轰的二人，红尘的步伐未有丝毫停滞，反倒是圣尊。被震得噔噔后退，洁白的少年小手血骨淋漓，嘴角还溢了鲜血，眸中满是震惊色。知道红尘强，竟不知这般可怕。不知秘心的世人也瞪大的眼眸。圣尊是谁？货真价实的巅峰准帝，所属至强极，还渡过渡劫，竟一招完败，这般能打吗？洪荒麒麟九尘一声铿锵，自一方城墙顺身杀至。论独战，他还从未怕过谁。一指神芒戳向红尘，红尘无动于衷，对这一指置若未闻。然，待九尘一指即将临身时。他之神躯竟瞬间虚化了，一道飘渺，世人惊异。他也通晓，东周武王松雨愕然，身体虚化，无视外界攻击。这宗地道仙法，乃他大周皇族专属。因地道飘渺，九尘一直打空，神通虽寂灭，却未伤到红尘，反将红尘身后的一段城墙打得轰然崩塌。红尘又动，还是一掌掀翻了九尘。洪荒及麒麟也是一招完败，不信邪的他终是信了。曾虐过地荒的盖世狠人，也因红尘的强大而震惊，将太虚与魔渊启动，连袂杀至，一拳一掌，接地道仙术。但洪荒时期的两大人杰也一样不够看。所谓的地道仙法，在红尘面前就是一个摆设，被其一掌震退，合力镇压。王者与神将齐齐上前，头悬本命起，战力顺上巅峰，大战在即，可不能让红尘作乱。这特么就是添乱。洪荒即将开弓，莫浪费战力。剑神当即道：“话落，便见他轻扶手，自东皇太星体内射出了其本命法器。”而后将若曦带出，封在了他体内小世界中。这下红尘盯着的不是东皇太星了，而是盯住了剑神。若曦在谁呢？他就盯着谁。而剑神此举目的明显，是要把红尘引到他呢。不然，以东皇太星的战力，哪会是红尘对手？但渐渐飞到，一飞冲天，如一道神芒，直奔虚无。他动了，红尘一动，如一道璀璨仙光，紧追不放。旋即便闻轰鸣声，多见毁灭异象。无需去看，便知剑神与红尘开战了。一个是诸天剑神。一个是未来夜晨，一个要杀若曦，一个要保若曦，在虚无之上斗得如火如荼，骄阳既毁，星辰崩灭的异象频频显化，还有鲜血，如雨倾洒，有剑神的，也有红尘的，这算什么？诸天的后辈仰着眸道，满目的疑惑。诸天应截人归位，不帮忙就算了，咋还跟剑神打上了？不止他们疑惑，洪荒更懵逼，一个个扬着脑袋瓜。洪荒各族皇的举动最形象，要下令开弓了，杀剑也已扬起了，却因诸天那边的异状，愣是定在了半空中内斗。洪荒人的眼神中都刻着这俩字，不知诸天搞什么鬼。看着看着，便见一道神芒，一道仙光自虚天而下，而且是直奔洪荒大军的。不用说，便是红尘和剑神了。剑神虽不喜言语，但却颇为上道。帝尊的徒儿怎无帝尊的尿性？在哪打都是打，把洪荒大军做战场，那多热闹！斗战的场景极为浩大，致使洪荒遭了殃，成片的人影化作飞灰。刚不好的方队瞬间大乱，有些洪荒人都不知哪根啊，就遭了余波，当场身毁神灭，退得慢的。也难逃葬身，战力竟还在剑飞道之上。洪荒大神们震惊，自不难看出，剑飞道落下风。所谓的巅峰剑道，难伤对手，无论是谁，合力为杀。洪荒准地暴喝，自四方杀来，围向剑神和红尘。攻，给无功。洪荒族皇怒吼，不管二人，杀剑豁的落下了。笃定这是诸天的阴谋，就是给他洪荒添堵的。那还说啥？拿下南楚城墙